हेलो भैया आज के लाइव क्लस तुम्हारे स्वागत तो आज के टपिक्सा नहीं आलोचना करब से हे लिमिट तो आगे हमें एकटू जानते चाची तुम्हरा कि कथा आज के क्लियर सुनते भिडियोते को प्रकार प्रब्लेम आना से एक जानते चाचीम आज के तो चलो स्टार्ट करी हाँ राफी सहेब वालेकुमसलम ए के असीम आब्दुल्ला क्लियर अच्छा सर ओके धन्यवाद आब्दुल्ला सहेब असीम सहेब राफी सहेब अपन के धन्यवाद आज के शुरू करब लिमिट ओके 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 तो लिमिट शुरू करार आगे हमें दोटो कथा एक तुम्हारे साथ जा लिमिट पढ़ते जाट मीस क्योंकुलस पढ़ते जा तो क्योंकुलसर के आविष्कार कर क्योंकुलस क्यों आसे एगुलो नहीं कथा बोलो ना शुद्ध एक कथाटाई बोलो जो क्योंकुलस हम क्योंकुलस करते गांधी डिफारेंसिएट और इंटीग्रेट दोटो पाठ करब जार इन डिफारेंसिएट करते गिमिट व्यवहार करते हैं लिमिट एक अन्तम कि बोलब मान अवलम्बन जेखने लिमिट करा लागे कन्टिन्यूटी करा लागे से सकल पार्ट नहीं आज के आलोचना करा तो तुम्हारे से लिमिटेड लेकिन स्वागत जाना और तुम्हारा आशा करी जैसे फ्रेंडराव देखते पे से तुम्हारा क्लसटा के फेसबुक माध्यम शेयर कर दाओ जाते तुम फ्रेंडराव ये अटेंड करते तो ओके कथा ना बाड़िए लिमिटेड क्लस शुरू करी तो लिमिटेड क्लस शुरू करार आगे हमें तुम्हारे दोटो जिन सम्पर् अवहित करते चाहब एक हे डिफाइन आनडिफाइन सरि आनडिफाइन नट डिफाइन एंड इन डिटार्मिनेंट दूटो जिन मध्य डिफरेंस प्रथम की करते चाची क्लियर करते चाची कारण लिमिट करते गई दूटो जिन लागे क्योंकुलस क्षेत्र लागे तो प्रथम कथा एक खेल कर देखो आनडिफाइन नट डिफाइन जर अर्थ हो बोल असंगायित जाके संज्ञायित करते इनडिटार्मिनेट मान कि अनिर्णय जहाँ निर्णय करते तो दूटर मध्य डिफरेंस ही कठाई तो प्रथम कथा बोलो हे आनडिफाइन नहीं नट डिफाइन जिन सारा जीवन धरे देखे आस छोट बला फाइव के जदि सरि सिक्स के जो थ्री दिए भाग करी तेल पाई कत बोल तो टू पाई सिक्स के जो टू दिए भाग करी थ्री दिए भाग करी तो टू पाई कखो कि तुम ये देखे सिक्स डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू किस आसे तो ए रकम जो कखो को जगह से बोली बोल तो एरक जदि कखो हो जाए बोली हम ए रकम जो जाए आनडिफाइन क्यों आनडिफाइन बोली एक ख्याल कर देखो आप चिंता करी सिक्स डिवाइडेड थ्री इज इक्ल टू एर एनसार जाना नहीं एनसार के क्लियर कथा तुम डेफिनेटलि मैथमेटिक्सर फर्मुला यूज कर बोलते पर सिक्स इज इक्ल टू थ्री इन टू के दैट मीस सिक्स इज इक्ल टू थ्री के पारो कि ना तर मैं कि मान एम किस एक बसाओ जा बसाले छय मैं तीन साथ गुण कर मैं केर मान किस एक बसाले जारे कि बोल तो छय बनाते पर तीन साथ गुण कर तो तक तुम्हार माथा एक जिस आसें भाई तो तीन घर नाम एखे जो केर भूटा के टू इमपुट करी केर भूटा के टू इमपुट करी तैले छय पे जा क्लियर क्या ओके एन जो तुम्हें बला है सिक्स अपन जिरो इज इक्ल टू सेम फर्मुल क्योंकुलेट करो क्योंकुलेट करते गुम्मी की पा सिक्स इज इक्ल टू के इन टू जिरो 
যদি কে ইনটু জিরো আসে তুমি কি এখন তোমার মাথায় কি এমন কোন ভ্যালু আসতেছে যে জিরোর মান বসালে সরি কে এর মান বসালে যা জিরোর সাথে গুণ করলে আমি ছয় পাবো এমন কিছু কি প্রডিউস করা সম্ভব ডেফিনেটলি সম্ভব নাই আর এই যেহেতু আমরা এটাকে কি করতে পারছি না বলতো ডিফাইন করতে পারতেছি না তাই এটাকে আমরা বলি কি বলতো আনডিফাইন বা নট ডিফাইন বা এক কথায় অসংজ্ঞায়িত তার মানে কি সামথিং ডিভাইডেড জিরো ইজ ইকাল টু অসংজ্ঞায়িত এখন অসংজ্ঞায়িত হওয়ার আরো একটা কারণ আমরা এখানে একটু ব্যাখ্যা করব সেটা একটু খেয়াল করবা যে এটা তো একটা ব্যাপার ছিল আমরা আরো একটা জিনিস দেখতে চাচ্ছি যে সামথিং ডিভাইডেড জিরো তো ম্যাথমেটিক্সে কিছু না কিছু তো মান আসার কথা যে ছয়কে শূন্য দিয়ে ভাগ করেছেন ভাইয়া আপনি সেখানে কিছু না কিছু তো একটা পাওয়ার কথা কিন্তু সেই জিনিসটা পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না কেন তো সেটা কত হতে পারে একটু খেয়াল করো আমি যদি একটা সংখ্যা রেখা অঙ্কন করি খুব ভালো করে খেয়াল করবা এটাই কিন্তু বেসিক এই বেসিকটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমি যদি একটা সংখ্যা রেখা ক্রিয়েট করি এই সংখ্যা রেখার ডান দিক বরাবর যত যাব তত পজিটিভ ভ্যালু পাবো বাম দিক বরাবর যত আসব তত নেগেটিভ ভ্যালু পাবো ঠিক কি না ওকে তাহলে এটাকে আমি বললাম ওয়ান এটাকে টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এটা সিক্স এটা সেভেন এটা এইট এটা মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু এটা মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন এখন তুমি চাচ্ছ ওয়ান যে সংখ্যাটা আছে এই ওয়ান সংখ্যাটাকে ভাগ করতে ভাগ করলে তুমি কি পাও সেটা দেখার জন্য তাহলে তুমি কি করলা তুমি করলা ওয়ানকে ভাগ ওয়ানকে কত দিয়ে ভাগ করলা তুমি ওয়ানকে দুই দিয়ে ভাগ করলা তাহলে পাবা কত জিরো তুমি চাচ্ছ ওয়ানকে আমি এবার একটু ওয়ান দিয়ে ভাগ করে দেখি ওকে ওয়ানকে ওয়ান দিয়ে ভাগ করলা ওয়ানকে ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে তুমি কত পাচ্ছ বলো ওয়ান তার মানে কি সংখ্যাটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে এখন তুমি চাচ্ছ এই ওয়ানকে আমি আরো একটু ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে চাচ্ছি সেটা কত বলতো পয়েন্ট ফাইভ আর পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ওয়ানকে ভাগ করলে কত হয়ে যায় ভাইয়া বলো তো টু হয়ে যায় টু তুমি এখন চাইলা যে আমি পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ভাগ করব তাহলে পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে যদি তুমি ওয়ানকে ভাগ করো তাহলে ক্যালকুলেটার একটু টেপো তো কত পাওয়া যায় ভাইয়া টেন পাওয়া যায় কত টেন ওকে তাহলে আমরা টেন পেয়েছি এখন তুমি যেহেতু দেখতেছ যত ছোট সংখ্যা দিয়ে আমরা এটা জানি যে হর যত ছোট হবে হর যত ছোট হবে তত আমার কি এই ভাগফলের মানটা বাড়তে থাকবে তাই না তার মানে আমরা আর একটু ক্যালকুলেট করি ওয়ান ডিভাইডেড পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে কত পাবো তাহলে এটা ভাগ করলে আমরা একশো পাবো এখন যদি আমি বলি জিরো দশমিক জিরো 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 ওয়ান দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত পাবো তাহলে আমরা পাবো এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এত পাবো তাহলে তুমি একটু জিনিস চিন্তা করতে থাকো যে যত তোমার হরের মানটা এই হরের মানটা হরের মানটা এই হরের মানটা যত তোমার এই দিক থেকে এই দিকে ইনপুটে আসতেছে অর্থাৎ শূন্যের কাছাকাছি চলে আসতেছে এমন একটা সময় আমি ভাগ করতে 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 কত পাবো শূন্যের কাছাকাছি পাবো এরকম একটা সময় যে এই মানটা আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে শূন্যের কাছাকাছি যাবে তাহলে এরকম যদি হতে থাকে তাহলে একটা সময় এটা বাড়তে 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 হিউজ একটা মান হয়ে যাবে যদি হিউজ মান হয়ে যায় তাহলে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে সেটা কত হতে পারে তাহলে সেটা সব থেকে বড় নাম্বার তো বড় নাম্বার সব থেকে কি হতে পারে বড় নাম্বার পৃথিবীতে সব থেকে কি হতে পারে তো ভাইয়া আমাদের একটা কনসেপ্ট জানা আছে বড় নাম্বারের সেটা কত ইনফিনিটি তার মানে আমরা বলতে পারি যদি আমি কখনো ওয়ানকে ভাগ করতে শূন্য দ্বারা ভাগ করে ফেলতে পারতাম তাহলে কত পাইতাম বলতো প্লাস ইনফিনিটি পাইতাম আমি যদি এই পাশ থেকে সংখ্যা নিয়ে ছোট করতে করতে ওয়ানকে ভাগ করতে করতে শূন্যের কাছে পৌঁছে যেতে পারতাম তাহলে ইনফিনিটি পাইতাম কেন ভাইয়া আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি যে এই ওয়ানটাকে যত আমি ভাগ করতেছি ছোট ভ্যালু দিয়ে যত ভাগ করতেছি ছোট ভ্যালু দিয়ে অর্থাৎ শূন্যের কাছাকাছি যত যাচ্ছে আমার এই হর তত আমার আউটপুটের ভ্যালুটা কি হচ্ছে বলতো পজিটিভ ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে দেখো পজিটিভ ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে যেহেতু পজিটিভ ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড জিরো ইজ ইকাল টু কি প্লাস ইনফিনিটি বলতে পারি ক্লিয়ার কিনা ওকে এবার একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি এই দিক থেকে চিন্তা করলাম আমি নেগেটিভ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে থাকতাম তাহলে নেগেটিভ সংখ্যা দিয়ে যদি ভাগ করতে থাকতাম তাহলে কি হতো প্রত্যেকটা রাগে একটা করে মাইনাস বসতো ক্লিয়ার কি না মাইনাস বসলে এর আগে একটা করে মাইনাস চলে আসতো আসতো কিনা ক্লিয়ার কথা একটা করে কি চলে আসতো বলো মাইনাস চলে আসতো এরকম মাইনাস যদি আসতে থাকতো তাহলে আমি নেগেটিভ সাইড থেকে যদি জিরোর খুব কাছাকাছি যেতাম কত কত কাছাকাছি যেতাম মনে করো পয়েন্ট মাইনাস পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান বা আমি আমি চিন্তা করলাম যে এত কাছাকাছি পয়েন্
आईफेल टावर पर शून्य लिखब तरह वन लिखब भाई से जिरोर का रखम जदि होता कि नेगेटिव इनफिनिटी होत तरह हमें बुझते पजिटी देखो यहाँ के बुझे टेंस टू हमें पास लिखते देखो वन डिवाइडेड जिरोर भैलूटा जो पजिटी दिक्कत के आसे और ये भैलूटा कि जिरोर का पोचाइते जिरोर का पोचाइले पाइते प्लस इनफिनिटी और जो ये जिरोर माना जदि नेगेटिव दिक्कत के शून्य का दिक्कत के शून्य का पाइते माइनस प्लस माइनस इनफिनिटी तरह मान यो के क्योंकुलेट कर एक बारे लिखते परि वन डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू प्लस माइनस इनफिनिटी वन डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू की प्लस माइनस इनफिनिटी किटू हम मैथमेटिक्सर जो अपारेशनगुलो आपारेशनगुल बोल तो जोग वियोग गुण भाग कख कि तुम ए रकम देखे दुटो संख्या के जोग कर ले दुटो संख्या के जोग कर लेटो अन्सार आसते से जेमन तुम्हें जिज्ञेस कर लम भाइय पाँच और पाँच जोग कर ले कत है तो तुम्हें बोलवा दस तुम्हें मन करो जो दो बस पर बेड़ाते तुम्हें आर जिज्ञेस कर लम पाँच और पाँच जोग कर ले कत है दस तई तो बोलवा तुम्हें जो एखी सऊदी आरबे पाठिए जिज्ञेस करी भाई बोल तो पाँच और पाँच जोग कर ले कत है दस तई तो बोलवा तर मैं कि सेम भाव दुटो वियोग करी गुण करी भाग करी से अन्सार कत पा बोल तो डेफिनेटलि एक पा कि एखे देखते जिरो दिए जो भाग करी तेल अन्सार क्या चले आसते से दुटो अन्सार चले आसते से और जेहेतु दुटो अन्सार चले आसते से ही जो इटे कि बोल तो आनडिफाइन कि बोली आनडिफाइन नट डिफाइन ये कि करते मैथमेटिक्सर संज्ञा संज्ञायित करते कि जिनटा एन तो माथाय थको सामथिंग डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू सामथिंग डिवाइडेड सामथिंग डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू की प्लस माइनस इनफिनिटी मन थको कि ना सामथिंग डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू की प्लस माइनस इनफिनिटी क्लियर कथा ओके तेल बुझते कि बोलो सामथिंग डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू प्लस माइनस इनफिनिटी ओके आनडिफाइन जिस नट डिफाइन जिस बुझते आगे एक प्रब्लेम्स देखल मानटाई बेर करते क्योंकि एखे जिस क्लियर जो सामथिंग किसुके जो जिरो दिए भाग कर दी तीन एक प्लस माइनस इनफिनिटी पा प्लस माइनस इनफिनिटी पा जैसे दोटो अन्सार आसते से जार जन एटी नट डिफाइन आनडिफाइन क्लियर कथा एन थे माथाय रखो सामथिंग डिवाइडेड जिरो इज इक्ल टू की प्लस माइनस इनफिनिटी हमें कि बोझाते बोझाते पे थी एक दया सबा एक बुझो कि ना से जाओ नेक्स्ट टपिक्सा जो कि बोलो इनडिटार्मिनेट एपर एक ख्याल कर देखो यार नीचे तेल लिखे फिलते परि सामथिंग डिवाइडेड जिरो ये शुदुम्रार कि बोल तो आनडिफाइनर मध्य पड़े जिज्ञेस जिरो बटार एनसार कत तुम कि जिरो बिरो एटार एनसार कत तुम कि तो तुम प्रथम एक कथा भैया कि आगे अपनी शिखाले हर जो जिरो है तरह अन्सार कत हो बोल तो अन्सार हो प्लस माइनस इनफिनिटी को किसुर अन्सार जो जिरो है मान हर जो जिरो है तरह अन्सार कत हो बोल तरह अन्सार हो प्लस माइनस इनफिनिटी ओके एक दिक पेलम भैया और एक कथा भैया छोट बेला पढ़े आसती केस छोट बेला पढ़े आसती जो हमारे लब जो जिरो है तरह अन्सार जिरो है अर्थात को लब जो जिरो हो जाए अन्सार कत हो जिरो है ओके भाइयटा केस पाइल एन मन करो हमार मत बोका शोका लोक जदि है कोश्चन कर मन करो हाँ से तुम क्वेश्चन कर ला भाई जिरो बै जिरो इज इक्ल टू कत है तो हमारे तो बोका लोक की अन्सार कर जान जो भाई छोट बेला देखे आसि ऊपर पास नीचे पास दुटोर चेहरा एक ही रकम देखते काटो काटाटी कर वन बनाओ तेल के केटे वन बन दिल जदिव मैथमेटिक्स जो पसिबल होत पृथ्वी सब बड़ कटिपति होता आज के एक एक्साम्पल दे व्याख्या दीब एट प्रमाण कर दीब जो एक समान समान दुई हो जाए शीर्ण शून्य जो काटते क्लियर एबार एक ख्याल करो 
এরপরে আমরা যে ভাগের টার্মটা শিখেছিলাম সেখানে কি শিখেছিলাম বলতো টেন ডিভাইডেড ফাইভ ইজ ইকাল টু টু হয় ধরে নিচ্ছি আমি টেন ডিভাইডেড ফাইভ ইজ ইকাল টু আমি ধরে নিচ্ছি কত হয় কে হয় তার মানে কি টেন ইজ ইকাল টু কত ফাইভ ইন্টু কে তাহলে কে এর মান এমন কিছু একটা হবে যা বসালে আমি কত পাবো পাঁচের সাথে গুণ করে ওই দশটা পাবো তাহলে এখান থেকে তুমি বলতে পারো কে এর মান টু ভাইয়া আমি পেয়ে গেছি এখন যদি সেম টার্মটা আমি কাজে লাগাই সামথিং অর্থাৎ জিরো ডিভাইডেড জিরো ইজ ইকাল টু কে তো তোমাকে কোয়েশ্চেন করা হলো জিরো ইজ ইকাল টু জিরো ইন্টু কে এই জিরোর সাথে কে এর মান কত গুণ করলে তুমি জিরোটা পাবা তুমি এখন কি অ্যান্সার করবা তুমি এখন অ্যান্সার তো এটাই করবা যে ভাই পৃথিবীতে যাই বসাই গুণ করে দেন না কেন জিরো পাবেন তার মানে কি প্লাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যত নাম্বার হয় সব নাম্বারগুলো যদি কে এর মান হতো তাহলে এই পাঁচের সাথে শূন্যের সাথে গুণ করলে এটার ভ্যালু কত পাইতাম আমরা জিরো পাইতাম ইয়েস অর নট তার মানে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে প্লাস মাইনাস ইনফিনিটি হতে পারে শূন্য হতে পারে অর্থাৎ পজিটিভ ইনফিনিটি থেকে নেগেটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত এর যে কোনো মান আসতে পারে যদি এরকম যে কোনো মান আসে কোন মানটা কারেক্ট অ্যান্সার তাকে তুমি বলতে পারবা সবগুলোই তো কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু কোন মানটাকে তুমি একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিসেবে উপস্থাপন করবা সেটা কি তুমি বুঝতে পারতেছো পারতেছো না যেহেতু তুমি বুঝতে পারতেছো না তার মানে কি এর অসংখ্য মান আছে কিন্তু কোনটা কারেক্ট মান হিসেবে তুমি চিন্তা করবা কারণ একটাকে তুমি যদি ইউজ করো তাহলে আর একটা কি হয়ে যাবে বলতো আর একটা কান্নাকাটি শুরু করবে যে আমাকে কেন ইউজ করা হয়নি আমায় কি দোষ করেছি তাই না সেই জন্য এরকম অসংখ্য মানের ভেতর থেকে একটা মানকে আমরা সিলেক্ট করতে পারি না বলেই এই টার্মগুলোকে কি বলা হয় বলতো ইনডিটারমিনেট বা অনির্ণেয় মান বলা হয় বা অনির্ণেয় ফর্মেট বলা হয় ক্লিয়ার কথা আমি বোঝাতে পারছি তোমাদের ওকে যদি বোঝাতে পারি তাহলে একটু জানাও তোমরা বুঝছো আমি বিস্তারিত বোঝানোর চেষ্টা করেছি আনডিফাইন্ড এবং ইনডিটারমিনেট কি জিনিস ক্লিয়ার কথা আনডিফাইন্ড এবং ইনডিটারমিনেট তাহলে আনডিফাইন্ড এর মধ্যে কে থাকবে বলো তো সামথিং ডিভাইডেড জিরো এই জিনিসটা আর ইনডিটারমিনেট এর মধ্যে কে থাকবে জিরো বাই জিরো এখন মাথার মধ্যে প্রশ্ন আসবে তোমাদের যে ভাইয়া ইনডিটারমিনেট ফর্ম কি শুধুমাত্র এই একটাই জিরো বাই জিরো তো আমি বলবো না ইনডিটারমিনেট ফর্ম এরকম সাতটা আছে তো আমাদের সেই সাতটা ফর্ম সম্পর্কে আমাদের কি লাগবে একটু জানা লাগবে সেই সাতটা ফর্ম আমাদের ক্যাল লিমিটের অঙ্ক করতে গেলে কাজে আসবে সেই ফর্মগুলো কি কি এক নাম্বার জিরো বাই জিরো দুই নাম্বার ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি তিন নাম্বার জিরো ইন্টু ইনফিনিটি যদি চার নাম্বারে যাই আমরা চার নাম্বারে কি বলতে পারি বলো ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি তারপরে ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার জিরো ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার জিরো তারপরে জিরো টু দি পাওয়ার জিরো জিরো টু দি পাওয়ার জিরো এবং ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এই যে সাতটা টার্ম আমরা পাইলাম বা যে সাতটা ফর্ম আমরা পাইলাম বা যে সাতটা ফর্মেট আমরা পাইলাম এই সাতটা ফর্মেটকে আমরা বলি কি বলতো এই সাতটা ফর্মেটকে আমরা বলি হচ্ছে ইনডিটারমিনেট ফর্মেট বা ইনডিটারমিনেট ফর্ম কথা ক্লিয়ার তাহলে ইনডিটারমিনেট ফর্ম কয়টা আছে ম্যাথমেটিক্স এ সাতটা কি কি বলো জিরো বাই জিরো ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি জিরো ইন্টু ইনফিনিটি ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার জিরো জিরো টু দি পাওয়ার জিরো এবং ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি তো এখন কেন জিরো বাই জিরো যে জিরো বাই জিরো কেন ইনডিটারমিনেট তা তোমাদের কিছুক্ষণ আগে ব্যাখ্যা করেছি কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাদের কি করলাম ব্যাখ্যা করে দিলাম এখন এই ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি কিভাবে ইনডিটারমিনেট হয় সেটার ব্যাখ্যা জানা লাগবে তো সেটার ব্যাখ্যা জানতে গেলে আমি একটা কথাই বলবো যে এখানে যে তিনটা ফর্মেট তোমরা দেখতেছ প্রথম তিনটা ফর্মেট এই তিনটা ফর্মেট আসলে একই জিনিস একটার একটা রেসি প্রকাল অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটাকে পাওয়া যায় কিভাবে পাওয়া যায় দেখো জিরো বাই জিরো এইটাকে তুমি যদি বলো ওয়ান ডিভাইডেড ইনফিনিটি ডিভাইডেড ওয়ান ডিভাইডেড ইনফিনিটি কারণ ওয়ান ডিভাইডেড ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু জিরো কিছুক্ষণ আগেই তো শিখলাম সামথিং ডিভাইডেড জিরো ইজ ইকাল টু কি ভাইয়া সামথিং ডিভাইডেড জিরো ইজ ইকাল টু কি হয় ইনফিনিটি হয় প্লাস মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে আমি অবশ্যই বলতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে কি এখন যদি এটাকে উল্টায় দাও তাহলে ইনফিনিটি ডিভাইডেড ইনফিনিটি পাও ক্লিয়ার কি না ওকে এবার একটু খেয়াল করো যে জিরো ইন্টু ইনফিনিটি কোনটা হবে জিরো ইন্টু ইনফিনিটি তাহলে উপরের জিরোটাকে স্থির রেখে নিচেরটাকে তুমি ওয়ান ডিভাইডেড জিরো বানায় দাও জিরো ডিভাইডেড সরি সরি এটা জিরো ছিল দেখো এই ফর্মেট থেকে আসতেছে তাহলে এটাকে ওয়ান ডিভাইডেড ইনফিনিটি বলতে পারি আর জিরো ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড ইনফিনিটি এখানে হয়ে গেল তার মানে কি বলো যে এই তিনটা জিনিস হচ্ছে একই টাইপসের জিনিস বা একই জায়গা থেকে উৎপত্তি অর্থাৎ জিরো বাই জিরো থেকে 
বাকি যেগুলো আছে অর্থাৎ বাকি যে চারটা আছে এই যে ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার জিরো জিরো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি সরি জিরো টু দি পাওয়ার জিরো ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এগুলাও কিন্তু এটাকে বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি বলো ওই জায়গায় পৌঁছাইতে পারি তো আমি আর সেগুলোতে যাচ্ছি না আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি যে জিরো ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি এটা কেন এটাকে কেন রাইয়ান রহমান ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি কেন হয় হচ্ছে কি বলেছে রাইয়ান রহমান যে স্যার ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটিটা একটু বলেন ওকে ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ইনডিটারমিনেট ফরম্যাট এই কারণে একটু খেয়াল করে দেখো যে ইনফিনিটি তোমাকে যদি বলে টু প্লাস ইনফিনিটি এটাও তো ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু ইনফিনিটি আবার দেখো থ্রি প্লাস ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু কি ইনফিনিটি এখন তুমি এটা থেকে এটা বিয়োগ করবা বা এই ইনফিনিটির ভ্যালু টু প্লাস ইনফিনিটি ছিল কি ফাইভ প্লাস ইনফিনিটি কি ছিল কি সেভেন প্লাস ইনফিনিটি ছিল তা কি তোমার জানা আছে নো এই ইনফিনিটির ভ্যালু কি ছিল তা কি তোমার জানা আছে না সো ওয়ার্ড তুমি ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু ইনফিনিটি বলতে পারো না কি বলতে পারো বলো তো ইনডিটারমিনেট কথা কি ক্লিয়ার রায়ান রহমান কারণ তুমি আপনি কি বুঝতে পারছেন রায়ান রহমান ওকে এবার ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার জিরো জিরো টু দি পাওয়ার জিরো একই কথা আমি আর একটা জিনিস শুধু প্রমাণ করে দেব ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু কিভাবে ইনফিনিটি হয় জেনারেল কনসেপ্ট সবার মাথায় এই জিনিসটা আসার কথা ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি কিভাবে হচ্ছে ইনডিটারমিনেট হয় যে ভাইয়া ওয়ানের পাওয়ার আপনি যাই করেন না কেন ওয়ানের পাওয়ার আপনি যাই করেন না কেন তাতে কি হয়ে যাওয়ার কথা সে তো ওয়ান হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এই ক্ষেত্রটাতে তা হবে না কেন একটু খেয়াল করো যে আমি একটা প্রমাণ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি খেয়াল করো যে ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু ধরে নিচ্ছি এক্স ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু এক্স আমি ধরে নিয়েছি হ্যাঁ আমি কি করেছি ধরে নিয়েছি এখন আমি ডেফিনেটলি এই কথা বলতে পারি ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি ইন্টু ওয়ান বাই ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ইনফিনিটি আমি উভয়ের পাওয়ারকে ওয়ান বাই ইনফিনিটি দ্বারা গুণ করে দিয়েছি ক্লিয়ার কথা বুঝছি কিনা তাই যদি হয় তাহলে এটাকে আমি ওয়ান বলতে পারি এদিকে এক্স টু দি পর ওয়ান বাই ইনফিনিটি বলতে পারি তাহলে এবার এটি ইজ ইকাল টু এক্স টু দি পর জিরো তাহলে এখন তুমি বলো তো এই এক্স এর মান কত কত হলে তুমি এই ওয়ান পাবা কত হলে তুমি ওয়ান পাবা যে কোনো কিছুর জন্য তুমি ওয়ান পাবা ইয়েস ওয়ান নট ক্লিয়ার কথা তাহলে আমরা বলতে পারি কি ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি হচ্ছে কি বলো ইনফিনিটি কিন্তু একটা কথা এখানে আমরা যা কিছু ক্যালকুলেশন করতেছি দেখো এখানে আমাদের তিনটা টার্ম আছে একটা হচ্ছে জিরো একটা হচ্ছে ইনফিনিটি এবং একটা হচ্ছে ওয়ান এর মধ্যে তুমি ক্যালকুলেশন করলে বা এর মধ্যে তুমি যদি সিঙ্গেলে সিঙ্গেল করে বিভক্ত করো তাহলে এই তিনটা কি পাবা বলো তো টার্মই পাবা তো এই তিনটা টার্মের ভ্যালু কিন্তু কখনোই অ্যাকুরেটলি জিরো ইনফিনিটি বা ওয়ান হবে না আমার কথাটাকে একটু ভালো করে বোঝো আমরা লিমিট করতেছি যার জন্য এর ভ্যালু কি হবে বলো টেন্স টু টেন্স টু জিরো অর্থাৎ জিরোর কাছাকাছি কোনো একটা ভ্যালু সেই শর্তে এরা কিন্তু কি বলতো ইনডিটারমিনেট ফর্ম জিরো এর ভ্যালু আছে টেন্স টু জিরো জিরো এর ভ্যালু টেন্স টু জিরো ইনফিনিটির ভ্যালু কি টেন্স টু ইনফিনিটি অর্থাৎ হিউজ বড় একটা নাম্বার ওয়ান এর ভ্যালু কি টেন্স টু ওয়ান এই ওয়ানটা যখন ওয়ান টু দি পর ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হবে তখনই যদি এই ওয়ানটা একেবারে পিওর ওয়ান হয় কিন্তু এটা যদি ইনফিনিটির কাছাকাছি ওয়ান হয় তাহলে আর তখন কি হবে না সে ওয়ান হবে না তখন কি হবে ইনডিটারমিনেট ফর্ম তার মানে এর সবগুলো ইনডিটারমিনেট ফর্ম কোন শর্তে জিরো ইনফিনিটি এবং ওয়ান যদি কি হয়ে যায় বলতো টেন্স টু ওদের কাছাকাছি হয় অর্থাৎ জিরো টেন্স টু জিরোর কাছাকাছি ইনফিনিটি টেন্স টু ইনফিনিটির কাছাকাছি ওয়ান টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ানের কাছাকাছি কথা কি বোঝাতে পারলাম ক্লিয়ার কথা যদি বুঝতে পারো তাহলে আমাকে একটু জানাও যে তোমরা বুঝছো ঠিক আছে তাহলে ইনডিটারমিনেট ফর্ম আমরা বুঝলাম এখন ইনডিটারমিনেট ফর্ম তাহলে কয়টা মোট সাতটা মোট সাতটা ইনডিটারমিনেট ফর্ম আছে এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নট ইনডিটারমিনেট ফর্ম নট ইনডিটারমিনেট ফর্ম মানে কি যেগুলো ইনডিটারমিনেট ফর্ম না দেখে মনে হয় ইনডিটারমিনেট ফর্ম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা ইনডিটারমিনেট ফর্ম না কিরকম কিরকম তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় জিরো বাই ইনফিনিটি এটা কি হবে এটা কি ডিটারমি ইনডিটারমিনেট ফর্ম নাকি নট ইনডিটারমিনেট তাহলে তোমাদেরকে মাথায় এই জিনিসটাই আসতেছে যে ভাই এতক্ষণ যাবত যা দেখে আসলাম সেই অনুপাতে তো ইনডিটারমিনেট ফর্মের মতোই লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা না কেন একটু খেয়াল করো কোনো কিছু লব যদি শূন্য হয় তার অর্থ কি বলতো জিরো ওই ভগ্নাংশের অ্যান্সার কত হবে জিরো হবে কোনো কিছুর হর য
এবার দেখো কোন কিছুর ভর যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে ওর অ্যান্সার কত হবে জিরো হবে আরে ইনফিনিটি দিয়ে কোনো কিছু ভাগ করলে মানে জিরোকে যদি আমি লব যদি জিরো ধরি তাহলে লবের কাছে গিয়ে যদি অ্যান্সার করি ভাই তুই কত অ্যান্সার দিতে চাস তো লব জিরো বলবে আমি জিরো আমি সব জায়গায় কত অ্যান্সার দিব জিরো অ্যান্সার দিব তার মানে কি জিরো হরকে গিয়ে যদি কোয়েশ্চেন করি যে হর তুই কত অ্যান্সার দিতে চাস ভাই তো ইনফিনিটি বলবে কি যে আমি তো ইনফিনিটি যার নিচে থাকি না কেন আমি ইনফিনিটি জিরো তো দুটোকেই কি করেছে জিরো অ্যান্সার স্যাটিসফাইড করেছে তার অর্থ কি বলতো জিরো ডিভাইডেড ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু কি ইনফিনিটি আমি কি বোঝাতে পারছি তোমাদের ওকে এবার যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন করা হয় ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি কত তারপরে যদি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করা হয় ইনফিনিটি টু দি পর ইনফিনিটি কত তারপরে যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন করা হয় জিরো টু দি পর ইনফিনিটি কত তাহলে তুমি কি ক্যালকুলেশন করবা তাহলে তুমি কি করবা তোমরা কি বুঝতে পারছো আবু বক্কর কি ডিটারমিনেন্ট ওকে ধন্যবাদ এবার দেখো ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি কি হবে তাহলে ইনফিনিটি হবে ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ইজ ইকাল টু ইনফিনিটি কারণ কি ভাইয়া তোমার মাথার মধ্যে এই জিনিসটা ঘুটপাক খাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম ভাই ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ওখানে তো ভাইয়া ইনফিনিটি কি প্লাস থ্রি থ্রি প্লাস ইনফিনিটি সেও ইনফিনিটি ফাইভ প্লাস ইনফিনিটি সেও ইনফিনিটি আর ইনফিনিটি ইনফিনিটি যোগ করলে তো ইনফিনিটি পাওয়া যায় তার মানে কি ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি এটা কি ডিটারমিনেট ফর্ম ক্লিয়ার সরি হ্যাঁ ডিটারমিনেট ফর্ম ওকে এবার একটু খেয়াল করি ইনফিনিটি তুলতে পারে ইনফিনিটি ইনফিনিটি রুজি পারে ইনফিনিটি কি হবে সেটাও কি হবে বলতো ইনফিনিটি পাওয়া যাবে এখন জিরো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি হলে কি হবে জিরো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি জিরো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি হলে অ্যান্সার কত আসার কথা কেউ কি বলতে পারবো আমাকে একটু জানাও তো দেখি কেউ যে জিরো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইজিকল টু কত হয় জিরো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইজিকল টু কত হবে কেউ একজন জানাও তো দেখি পারো কি না জিরো টু দি পর ইনফিনিটি ওয়েট করতেছি আমি এর জন্য জিরো টু দি পর ইনফিনিটির অ্যান্সার কত হবে এনি ওয়ান ক্যান অ্যান্সার দিস জিরো টু দি পর ইনফিনিটি হ্যাঁ ভাই তোমাদের বলে রাখি যে তোমরা কাজ করো এই লাইভ ক্লাসটাকে তোমাদের ফেসবুকে শেয়ার করে দাও যে এন জে আমিন কি ডা এটা আনিম আনিম যাই হোক ভাইয়া হ্যাঁ কারেক্ট জিরো টু দি পর ইনফিনিটি জিরো টু দি পর ইনফিনিটি কত আসবে বলো তো জিরো আসবে অ্যান্সার জিরো টু দি পর ইনফিনিটির অ্যান্সার কত হবে জিরো হবে কেন জিরো টু দি পর ইনফিনিটির অ্যান্সার জিরো হবে তার কি অ্যান্সার তোমাদের জানা দরকার আছে না আপনার আবু বক্কর জিরো টু দি পর ইনফিনিটি ইনফিনিটি হয় না জিরো টু দি পর ইনফিনিটি জিরো হয় কেন একটু খেয়াল করো তোমাকে আমি জিরোর কাছে যেতে বলছি না আমি জাস্ট এখানে যেতে বলছি ওয়ান বাই টু এর পাওয়ার যদি ওয়ান করা হয় তাহলে ওয়ান বাই টু পাওয়া যায় ইয়েস অর নট দেখো ওয়ান বাই টু তার পাওয়ার যদি টু করা হয় তাহলে কত পাওয়া যাবে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর পাওয়া যাবে কত পাওয়া যাবে ওয়ান বাই ফোর পাওয়া যাবে এবার একটু খেয়াল করো ওয়ান বাই টু এর পাওয়ার যদি থ্রি করা হয় তাহলে ওয়ান বাই এইট পাওয়া যাবে একটু ভালো করে খেয়াল করো তো ভাইয়া যত এই ওয়ান বাই টু এর পাওয়ার বড় হচ্ছে তত আমার অ্যান্সার কেমন হচ্ছে শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে তাহলে এটা তো ওয়ান বাই টু আর জিরো কোথায় ওয়ান বাই টু এর থেকে কত ক্ষুদ্র চিন্তা করো তো এবং তার পাওয়ার কত বড় তাহলে ডেফিনেটলি ওর অ্যান্সার কত হবে জিরো আসবে ক্লিয়ার কি না বোঝাতে পারছি কিনা যদি বুঝে থাকো তাহলে বলো বুঝতে পারছো তো কথা যে ওয়ান বাই টু কে যদি ওয়ান বাই টু এর পাওয়ার কত ওয়ান তার মানে কি হাফ আসে ওয়ান বাই টু এর পর যদি টু হয় তাহলে ওয়ান বাই ফোর আসে ওয়ান বাই টু এর পাওয়ার যদি থ্রি হয় ওয়ান বাই এইট আসে তো সেম কথা কি বলছে আবু বকর জোরে বক মরে না বলো আচ্ছা ঝড়ে বক মরে না বলো বক্কর সাহেব দেখি ওয়ান বাই টু কে যদি আমি কিউব করি তাহলে ওয়ান বাই এইট ওয়ান বাই টু কে যদি আমি ফোর করি তাহলে কত পাবো আস্তে আস্তে কি হবে মানটা ছোট হতে থাকবে না বলো কারণ আমার যে ডিনোমিটার আছে অর্থাৎ নিচের যে হর আছে সেই হরের মানটা কি হচ্ছে বলতো আস্তে 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 হিউজ হতে থাকছে মান কত জিরোর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এখানে তো হাফ ছিল আর এখানে কত জিরো তার মানে কি জিরোর কাছাকাছি কোনো একটা ভ্যালু নিয়ে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো সেটা কি জিরোর কাছাকাছি চলে যাবে না ইয়েস অর নট বোঝাতে পারছি ধন্যবাদ বুঝতে পারলে আমাকে একটু জানাও তোমরা বুঝছো কিনা ওকে তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে কি শিখলাম বলো যে আনডিফাইন্ড ইনডিটারমিনেট আর নট ইনডিটারমিনেট ফর্ম কোনগুলা সেগুলা এখন নিশ্চয়ই পারবা ক্যালকুলেট করতে হ্যাঁ এখন সাতটা আছে কি বলতো ইনডিটারমিনেট ফর্ম তাই না ইনডিটারমিনেট ফর্ম কয়টা আছে সাতটা আর নট ইনডিটারমিনেট ফর্ম কয়টা আছে চারটা আমরা দেখতেছি আরও আছে তোমরা খুঁজে খুঁজে বের করে নিও 
तो एकोन तो मदर माध्यम में देखो एक्वेशन आस्ते से भाई आप तीन लिमिट पड़ा चेन तो ये टा क्या नो पड़ा इतिहास लेन डिटरमिनेट इन डिटरमिनेट फॉर्म बट डिफाइन नॉन डिफाइन अनडिफाइन क्या नो पड़ा इतिहास लेन ये टा पड़ा इतिहास शर मूल कारण होते हैं जहाँ मदर एकोन लग बे जे लिमिट की जीनिश ये टा बोझार जोनो लिमिट शुरू करार आगे अमी जस्ट एक टा फंक्शन नहीं है कथा बोल बो कारण तुम्हारे लिमिट चैप्टर के आगे फंक्शन चैप्टर टा पोर्सो तो हमारे शेखाने ऑडियल ज्ञान से हमारे धारणा एक बार इटू ख्याल करो देखो जब अमी तो हमारे के प्रथम ही बोल लाम जे f of x एक टा फंक्शन जे फंक्शन टा होता है सेवेन एक्स तो তোমাদের মধ্যে কাও কাও হয়তোবা বলতেছো ভাইয়া এত আপনি পেছাইতেছেন কেন উপরের এক্স নিচের এক্স কাটাকাটি করে দেন তাইলেই হয়ে গেল উপরের এক্স নিচের এক্স কাটাকাটি করে দেন ডাইরেক্ট 7 লিখতে পারতেন আপনি কেন 7x 7 লিখেছেন আসছে মনের মধ্যে এটা ওকে যদি এটা মনের মধ্যে এসেই থাকে তাহলে এর সলভনেসটা আমি বলছি খেয়াল করে দেখো যে এই যে ফাংশনটা এই ফাংশনটাতে যদি আমি f of 1 बोशाए, तले को अधो 7 into 1 divided 1, 1, 1 cancel out होले 7 answer पावो, yes or not, okay, f of 2 जोदी बोशाए, तले 7, point, 7 into 2 into 2, 2 divided 2, answer को अधो पावो बोलो तो 7 पावो, आबर जोदी f of 3 बोशाए, तले 7 into 3 divided 3, 3, 3 cancel out होले को अधो पावो, आबर आमरा 3 पावो, sorry, को अधो पावो 7 पावो, तार माने भाई आमी तो देखते ही बाच কিন্তু আমি যদি তোমাকে এখন বলি ভাইয়া যে তুমি f of 0 বের করো তো f of 0 কত হয় তো তুমি কি এখন বলবা 0 ডিভাইডেড 0 कैंसिल আউট করলে 0 পাওয়া 7 পাওয়া যাবে यस অর নট পাটবা বলতে এই কেসটা কি পসিবল পসিবল না কারণ কি কারণ আমাদের এই ফাংশনের ডোমেন আগেই বলে দিয়েছে এই ফাংশনের ডোমেনে কি বলা হয়েছে এই ফাংশনের ডোমেনে বলা হয়েছে যে ডোমেন की हमें बोला था डोमेन d is equal to शॉकल r शॉकल r बात की बोला था शुद्ध मात्रा ये शून्नो शून्नो बातें तो ज्योतो गुलो रियल नंबर आसे शॉप रियल नंबर ए फंक्शन है डोमेन ए फंक्शन है डोमेन और साथ ए फंक्शन है जो कि तुम्हें जीरो इनपुट दाव ताहोले ए फंक्शन की हुए जबे इनवैलिड हुए जबे तो एक उन कथा आश्लो जी ए এরকম তো হাজার হাজার সমস্যা আছে হাজার হাজার সমস্যা আছে তাহলে এই ম্যাথ কি আমি সলভ করতে পারবো না তখন জন্ম হয়েছে কার বলো তো লিমিটেড লিমিট কি বলে লিমিট এই কথা বলে যে হ্যাঁ এই ম্যাথ কে আমরা সলভ করতে পারবো কিভাবে সলভ করতে পারবো একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সলভ করতে পারবো কেমন করে একটু খেয়াল করে দেখি তো কেমন করে আমরা এই ম্যাথটাকে সলভ করতে পারি তাহলে এখন 0 বাই 0 যদি কাটাকাটি করতে পারতাম তাহলে কিন্তু এটার आंसर হয়ে যেত কিন্তু আমি এখানে কাটতে পাচ্ছি না কেন বলো কারণ 0 বাই 0 আমরা জানি কি বলো তো इंडिटर्मिनेट एक टा फॉर्म तो एकोन लिमिट बोल लो कि जो है आमी ये टा के सॉल्व करे दीते पारी लिमिट बोल लो कि ये टा के आमी सॉल्व करे दीते पारी की भावे सॉल्व करे दीते पारी लिमिट ए भावे बोल लो ए <coughs> भावे बोल लो जैसे सॉल्व करते पारे की भावे जो बोलो तुम्ही चिंदा करो ना देखो आमी एक टा � এটা হচ্ছে 0 পয়েন্ট এই ফাংশন যদি আমি অঙ্কন করি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যত পজিটিভ থেকে আমি যদি পজিটিভ দিক থেকে যদি এই দিকে আমি এই মান নিতে থাকি তাহলে এটা হচ্ছে আমি ধরতেছি 1 2 3 4 তাহলে 4 বসালো आंसर কত আসে আমি এটা 7 ধরে নিয়েছি y অক্ষ বরাবর 7 আসে 3 বসালো आंसर কত আসে 7 আসে 2 বসালো आंसर 7 আসে 1 বসালো आंसर 7 বা নেগেটিভ মাইনাস 1 নেগেটিভ মাইনাস 2 নেগেটিভ মাইনাস 3 নেগেটিভ মাইনাস 4 जो दिया मैं बोश आए ताहोले आंसर कौन-कौन आशे सेवेन 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 आशे तर माने टाकी एर जे फंक्शन टा शे फंक्शन टा कौन-कौन आशे सेवेन हो बे किंतु ये जीरो बोश आले ये जगह टा ये आंसर आज बे ना ये टा क्या अपने बोले था कि कि हॉलो फंक्शन की बोले था कि हॉलो फंक्शन बुझते बच्चों কি ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে বা ফাংশনটাই ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে তখন লিমিট বলল যে তোমরা একটা কাজ করতে পারো কি কাজ করতে পারো যে জিরো বসালে যেহেতু এরকম কিছু হচ্ছে তাহলে জিরোর আশেপাশে কোনো একটা ভ্যালু বসায় দেখো সেখানে কি পাও জিরোর আশেপাশে কোনো একটা ভ্যালু বসায় দেখো জিরোর আশেপাশে কেমন ভ্যালু বসায় দেখো তাহলে তোমাকে বলা হলো জিরোর আশেপাশে ভ্যালু বসানোর কথা 
তাহলে জিরোর আশেপাশে ভ্যালু মানে কি দেখো যত শূন্যের কাছাকাছি আসবো তত আমি কি পাবো আর এই দিক থেকে যত শূন্যের কাছাকাছি যাবো তত আমি অ্যান্সার কি পাবো তো এখন তুমি চিন্তা করো যে এই ফাংশনটাতে তুমি বসালা এফ অফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা জিরোর কাছাকাছি দেখো ওয়ানের থেকে ছোট জিরোর মধ্যবর্তী তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে কি সেভেন ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর ক্যান্সেল আউট সেভেন অ্যান্সার আসতেছে এখন তুমি চিন্তা করলা যে ভাই তাহলে আমি আরো কাছে বসাবো জিরো পয়েন্ট কত বসাবো ওয়ান বসাবো তাহলে সেভেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর এটা কত পয়েন্ট ওয়ান তাহলে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ক্যান্সেল আউট হচ্ছে কত সেভেন ক্লিয়ার কথা এখন তোমার মাথার মধ্যে আসলো যে ভাইয়া তাহলে আমি আরো ছোট কিছু বসাই এফ অফ পয়েন্ট এফ অফ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বসালাম তাইলে সেভেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা এটা কাটাকাটি হয়ে অ্যান্সার আসতেছে সেভেন তার মানে এই জিনিসটা আমার মাথার মধ্যে ক্লিয়ার হচ্ছে যত আমি শূন্যের কাছাকাছি যেতে থাকব অ্যান্সার কিন্তু আমার ওই শূন্যের কাছাকাছি অর্থাৎ শূন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত শূন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত ফাংশনের ভ্যালু কিন্তু কত পাওয়া যাবে সেভেনই পাওয়া যাবে কিন্তু যেই শূন্য হয়ে যাবে যেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শূন্য হয়ে যাবে তখনই কিন্তু সে ইনভ্যালিড হয়ে যাবে সেম কথা নেগেটিভ দিক দিয়েও বলতে পারি আমরা সেম কথাটা নেগেটিভ দিয়েও আমরা বলতে পারি যদি এখন সেম কথাটা নেগেটিভ দিক দিয়েও আমি যদি বলতে পারি সেম কথাটা যদি নেগেটিভ দিক দিয়েও আমি বলতে পারি তার অর্থ কি বলতো যে এই পাশ থেকে একটা ভ্যালু এই পাশ থেকে একটা ভ্যালু যত শূন্যের কাছাকাছি যাচ্ছে সে সাতের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করতেছে দেখো সাতের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করতেছে আবার এই পাশ থেকে যখন একটা ভ্যালু শূন্যের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করতেছে সেও সাতের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করতেছে তার মানে ব্যাপারটা এরকম যে যদি আমি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারি বা প্রকাশ করতে পারি যে বাম সাইড থেকে একটা ভ্যালু যত এই শূন্যের কাছাকাছি যেতে থাকবে তত সে সাত হতে পারবে যত ডান সাইড থেকে শূন্যের কাছাকাছি যেতে পারবে সে তত সাত হওয়ার জন্য কি করবে বলতো লাফালাফি করবে যত সাথ হওয়ার জন্য লাফালাফি করবে এই জিনিসটাকে আমি ম্যাথমেটিক্যালি প্রকাশ করতে চাই তখন বললো কি যে ফাংশনের মাধ্যমে যদি এটাকে আমি প্রকাশ করতে নাও পারি তো আমি ম্যাথমেটিশিয়ানটা বললো লিমিটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কিভাবে তো তুমি এটাকে এইভাবে ক্যালকুলেট করো লিখে ফেলো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালুটা এক্স এর ভ্যালুটা কি বলতো জিরোর কাছাকাছি এক্স এর ভ্যালুটা জিরোর কাছাকাছি কত কাছাকাছি সেটা আমার জানার দরকার নাই তবে জিরো না একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিরো না জিরোর কাছাকাছি যদি হয় তাহলে সেভেন এক্স ডিভাইডেড সেভেন ইজ ইকুয়াল টু আমি বলতে পারি কত সাত এর অ্যান্সার কত বলো সাত কেন সাত এইটাকে আমরা আর ফাংশনাল ভ্যালু বলতে পারি না যেমন এতক্ষণ ধরে এখানে যে ভ্যালুগুলো বের করেছি সেগুলো কিন্তু কি ছিল বলতো ফাংশনাল ভ্যালু ফাংশনের ভ্যালু আর এটা কি বলতো লিমিটিং ভ্যালু তাহলে লিমিটিং ভ্যালু কি নির্দেশ করে কত আমরা ওই সংখ্যাটার কাছাকাছি যেতে পারতেছি বাম দিক থেকে এবং ডান দিক থেকে সেটাই আমাদেরকে লিমিটিং ভ্যালুর দিকে নিয়ে যাবে যদি বলি হ্যাঁ বাম দিক থেকেও একই সংখ্যার দিকে যাচ্ছে ডান দিক থেকেও একই সংখ্যার দিকে যাচ্ছে তার মানে কি সে ওই সংখ্যাটাই হতে পারে তার লিমিটিং ভ্যালু হিসেবে এটাকেই আমরা কি বলি বলতো লিমিট বলি আমি কি বোঝাতে পারছি লিমিট জিনিসটা আরো যদি আমি বাস্তবে এক্সাম্পল দিতে চাই সাপোজ মনে করো তোমার সম্পর্কে আমার জানার খুব ইচ্ছা যে তুমি একটা ভালো ছেলে না খারাপ ছেলে তো আমি কি করবো বলতো তোমার প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করা শুরু করবো আসলে তুমি ভালো ছেলে না খারাপ ছেলে বাম পাশের মনে করো তোমার এই এটা হচ্ছে তোমার বাসা এই পাশের প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে আসতেছি সব থেকে গ্রহণযোগ্য প্রতিবেশী কাকে পাবো বলতো যে একেবারে তোমার বাসার আশেপাশে যেটা আছে তো সবাই বলতেছে হ্যাঁ সে খুব ভালো ছেলে সে খুব ভালো ছেলে সে খুব ভালো ছেলে তোমার প্রতিবেশীরা বলতেছে সে খুব ভালো ছেলে সে খুব ভালো ছেলে সে খুব ভালো ছেলে এ পাশ থেকে আসতেছি সে খুব ভালো ছেলে সে খুব ভালো ছেলে সে খুব ভালো ছেলে এরকম করতে করতে এখানে আসলে কই সে খুব ভালো ছেলে তাহলে আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো যে না তুমি একটা ভালো ছেলে ক্লিয়ার কিনা তুমি একটা ভালো ছেলে কথা কি বোঝাতে পারছি যে আমরা কি পাচ্ছি বলো যে একটা পাচ্ছি লিমিটিং ভ্যালু আর একটা পাচ্ছি ফাংশনাল ভ্যালু অর্থাৎ ফাংশন এক্সিস্ট না করলেও ফাংশন যদি এক্সিস্ট না করে তারপরও লিমিট সেখানে এক্সিস্ট করবে কথা কি ক্লিয়ার তার জন্য আমাদের জানা লাগবে কি বলো তার জন্য আমাদের জানা লাগবে যে বাম দিক থেকে যে ভ্যালুটা আমি ইনপুট দিচ্ছি সেই ইনপুট দেওয়া ভ্যালুটা কার কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে এবং ডান দিক থেকে যে ভ্যালুটা ইনপুট দিচ্ছি সেটা কার কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে অর্থাৎ এই জাতীয় জিনিসকে আমরা বলে থাকি কি বলতো নেভারহুড অর্থাৎ লেফট নেভারহুড এবং লাইট রাইট নেভারহুড এই দুই নেভারহুড যদি তোমাকে বলে হ্যাঁ এ তো এই খুব ভালো ছেলে
ক্লিয়ার বুঝতে পারছো কিনা একদম ক্লিয়ার एवरीवन ওকে তাই যদি হয় তাহলে পরে আমাদের এখন লিমিটের প্রকার ভেদটা একটু দেখা দরকার লিমিট কেমন কেমন কিভাবে মানে কেমন প্রকারের হতে পারে তো যে डेफिनेटলি লিমিটকে আমি প্রকারণ করতেছি এই কারণে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে লিমিটকে আমরা বলবো একটা হচ্ছে леফট হ্যান্ড লিমিট আর একটাকে বলবো আমরা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড লিমিট একটাকে বলবো কি বলতো леফট হ্যান্ড লিমিট এন্ড আরেকটাকে বলবো হচ্ছে রাইট হ্যান্ড লিমিট леফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট রাইট হ্যান্ড লিমিট तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट तो होते हैं शेल लिमिट सब उस अभी चिंता करने चाहिए जे f of x f of x एक तो फंक्शन जे फंक्शन टा के अभी लिमिटर माध्यम प्रकाश को से लिमिट x tends to a x tends to a ए आंसर कौन तो होगे अभी थोड़ा नीचे ए आंसर सर l ए आंसर कौन तो l जे लिमिट x tends to a और तात এই x এর ভ্যালুটা এই ফাংশন যেটা আছে সেই ফাংশনের x এর ভ্যালুটা যদি a এর সন্নিকটবর্তী হয় তাহলে তার आंसर কত সন্নিকটবর্তী হবে বলতো 7 এই l এর নিকটবর্তী হবে অর্থাৎ তার লিমিটিং ভ্যালু কত পাওয়া যাবে 7 তো এখন তার леফট হ্যান্ড লিমিট লিমিট অর্থাৎ ডান দিকের যে নেভার আছে সেই নেভারের কাছে জিজ্ঞেস করব তাহলে সেই ডান দিকের নেভারটা কেমন আর বাম দিকের নেভারটা কেমন বাম দিকের নেভারটা কেমন হয় নেগেটিভ হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে ভাইয়া লিমিট h tends to 0 अर्थात h एक तक खूब खुद्रो मान h क्या मन खूब खुद्रो मान जे खुद्रो मान था आमा के निदेश कोड़े दिवे f of x x से जाएगा ये की बोझ बोला तो देखोन f x से जाएगा ये बोझ बे a थे के h बियोक कोड़े दिवो बियोक कोड़े जेठा बाबोशे था बोझ आता बच्ची ना अब एक दिखाल करो <coughs> जे अमार a सपोस मोने करो a point अच्छीलो a point a सिलो তাহলে এই দিক থেকে যদি আমি একেবারে খুব নিকটস্থ একটা ভ্যালু নিতে চাই সেই ভ্যালুটা কত যে এ এর থেকে কিছু একটা বিয়োগ হয়ে যাবে ভাই এ এর থেকে কিছু একটা বিয়োগ হয়ে যাবে কি বিয়োগ হয়ে যাবে এ এর থেকে এ এর থেকে সরি এ বিয়োগ এইচ এইচ বিয়োগ না এ মাইনাস এইচ এইচ যে সংখ্যাটা খুব ক্ষুদ্র তাইলে আমি বাম দিকে যেতে পারবো ছোট সংখ্যা তো বাম দিকেই থাকে ছোট সংখ্যা বাম দিকে থাকে না তার মানে এটা কি বলো যে এ এর থেকে যদি আমি কিছু একটা বিয়োগ করে দিই কিছু একটা বিয়োগ করে দিই সেই বিয়োগ ফলটা আমাকে কি করবে বাম দিকের সাইডটাকে নির্দেশ করবে আর বাম দিকের সাইডটাকে যদি সে নির্দেশ করে তাহলে সেটা কি বাম দিকবর্তী লিমিট বাম দিকবর্তী লিমিট বা леফট হ্যান্ড লিমিট কথা ক্লিয়ার তাহলে সেটা আমরা কিভাবে লিখি দেখো h tends to 0 h এর ভ্যালু যদি 0 এর কাছাকাছি হয় তাহলে এই ফাংশনে a বসে যাবে x এর জায়গায় কি বসবে a h বসবে কারণ এর থেকে h বিয়োগ হয়ে গেছে তার জন্য বাম হাতে লিমিট ক্লিয়ার কথা সেটার ভ্যালু যদি কার নিকটবর্তী হয় एल एन निकोड बोती है ताहोले ए जातियो लिमिट के हमरा बोला था कि क्या बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट ए जातियो लिमिट के हमरा क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट ए जातियो लिमिट के हमरा क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बुझते बच्चों की ना ओके एक बार एक टू कैल कोडी राइट हैंड लिमिट क्या क्या बोले যে এবার আমি এই দিক থেকে আসব এই দিক থেকে আসলে কি করতে বলতো এই দিকে গেলে ডান দিকে গেলে কি হবে থরিসা কিছু একটা যোগ করতে হবে ক্ষুদ্রতম একটা কিছু যোগ করতে হবে তাহলে ক্ষুদ্রতম কিছু একটা যদি যোগ করি তাহলে আমি কি যোগ করব বলতো এইচ যোগ করব যে এইচ এর ভ্যালু কার কাছে কাছে শূন্যের কাছে কাছে তার মানে এইচ টা এখন ক্ষুদ্রতম তার মানে আমি বলতে পারি লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 তাহলে দেখো এই এফ অফ এক্স এর জায়গায় এখন কি বসে যাবে এ প্লাস এইচ তাহলে আমি বলবো কি এ প্লাস এইচ f of a plus a is कार निकट बोलते हैं बेलर निकट बोलते होंगे जो दी बेलर निकट बोलती हो आई ताहुले ये मैं क्या बोलते बार बोलो ये टाके ये टा राइट हैंड लिमिट ये टा होते लेफ्ट हैंड लिमिट ये टा होते राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोलना और जो ना कि हमारे जे टेंस टू एंड मांड था बे तार्थ के थोड़ी सा আমার ডান দিকে যদি লিমিট নির্ণয় করতে চাই ডান দিকবর্তী লিমিট বা রাইট হ্যান্ডেড লিমিট তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলতো থরিসা যোগ করতে হবে সেই যোগটা কত এইচ এইচ এর ভ্যালুটা কার কাছে কাছে হবে জিরোর কাছে কাছে হবে সেই জন্যই আমরা কি বলছি বলতো লিমিট এইচ টেন্ডস টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এইচ ইজ ইকুয়াল টু এল তাহলে আমি বলতে পাচ্ছি আমার ডান দিককার লিমিটটাও এইচ এর কাছে এল এর কাছে কাছে যাচ্ছে বাম দিককার লিমিটটাও এল এর কাছে কাছে যাচ্ছে সো হোয়াট এই লিমিটটা কি করতেছে বলতো एक्जिस्ट करता से ए लिमिटेड रोस्टित तो आसे जो दी डान हाथी लिमिट एवं बाम हाथी लिमिट 
যদি ডান হাতের লিমিট এবং বাম হাতের লিমিট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা লিমিটের অস্তিত্ব আছে কিনা বা লিমিট এক্সিস্ট করে কিনা তা যদি আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলে কোনো ম্যাথমেটিক্সে তার জন্য আমাদের কি করতে হবে লিমিটের অস্তিত্ব আছে কিনা বা লিমিট এক্সিস্ট করে কিনা যদি আমাদেরকে এরকম ক্যালকুলেশন বলে তাহলে অবশ্যই কি হইতে হবে দুটো শর্ত হইতে হবে এক নাম্বার শর্ত লেফট হ্যান্ডেড লিমিট ইজ ইকাল টু রাইট হ্যান্ডেড লিমিট হইতে হবে লেফট হ্যান্ডেড লিমিট এবং লাইট রাইট হ্যান্ডেড লিমিট কি হইতে হবে ইকুয়াল হইতে হবে দেখো এ এল এর কাছাকাছি যাচ্ছে এও এল এর কাছাকাছি যাচ্ছে এ এল এর কাছাকাছি যাচ্ছে ও এল এর কাছাকাছি যাচ্ছে সো হোয়াট এ লিমিট এক্সিস্ট করে এ কি করে লিমিট এক্সিস্ট করে আর একটা কথা যে লেফট হ্যান্ডেড লিমিট ইজ ইকাল টু অবশ্যই কি হইতে হবে বলতো ডিফাইন ভ্যালু হইতে হবে ডিফাইন ভ্যালু হইতে হবে আনডিফাইন ভ্যালু হইলে হবে না কি হইতে হবে ডিফাইন ভ্যালু ডিফাইন ভ্যালু ইজ ইকাল টু রাইট হ্যান্ডেড লিমিট মানে কি লেফট হ্যান্ডেড লিমিট কেউ তোমার কি হইতে হবে ডিফাইন ভ্যালু হইতে হবে এবং রাইট হ্যান্ডেড লিমিট কেউ তোমার কি হইতে হবে ডিফাইন ভ্যালু হইতে হবে এবং উভয়ে যখন সমান হবে তখনই শুধুমাত্র কি করবে বলতো লিমিটের অস্তিত্ব সম্ভব বা লিমিট নির্ণয় করা সম্ভব বা লিমিট তার মধ্যে লিমিটের অস্তিত্ব তার মধ্যে আছে আমি কি কথা বোঝাতে পারছি ক্লিয়ার কিনা ওকে তাই যদি হয় তাহলে আর একটা সংক্ষিপ্ত কথা আমি এখানে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ডেড লিমিটকে লিমিট এ প্লাস এক্স টেন্স টু এ প্লাস দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা সামথিং প্লাস দ্বারা প্রকাশ করা হয় মনে করো থ্রি প্লাস হইতে পারে ফাইভ প্লাস হইতে পারে সেভেন প্লাস হইতে পারে নাইন প্লাস হইতে পারে তারপরে কি এফ অফ এক্স লেফট হ্যান্ডেড লিমিটকে কি এভাবে এইচ টেন্স টু জিরো এ এফ অফ এ মাইনাস এইস না লিখো আমরা এভাবে লিখতে পারি এক্স প্লাস এইস সরি মাইনাস এইস এ মাইনাস এইস সরি এ এর পাওয়ার কি মাইনাস এ মাইনাস দ্বারা প্রকাশ করা হয় লেফট হ্যান্ডেড লিমিটকে আর রাইট হ্যান্ডেড লিমিটকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় লিমিট এক্স টেন্স টু প্লাস এ এফ অফ এক্স কথা কি বুঝতে পারছি যে আমরা এটাও লিখতে পারি এটাও লিখতে পারি এখন তোমরা ক্লিয়ার কিনা সেটা আমাকে বলো যে লিমিট কোথা থেকে আসে লিমিটের অস্তিত্ব কেন লিমিটের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে কি যাবে না লিমিটের প্রকার ভেদে লেফট হ্যান্ডেড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ডেড লিমিট তোমরা বুঝছো কিনা সব কিছু ক্লিয়ার হয়েছো কিনা সেটা আমাকে এখন একটু জানাও যদি জানাও তারপরেই আমি কি করব সেকেন্ড টার্মে যেতে পারবো অর্থাৎ পরের যে টপিকসটা আছে সেই টপিকসটা ধরতে পারবো বুঝতে পারছো কিনা ভাই এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে জানাতেই বলে না তোমরা ক্লিয়ার কিনা যদি ক্লিয়ার হও তো আমি নেক্সট টপিকসটাতে যাব যাই হোক ভাই তোমরা কেউ জানানোর আগে তোমাদের বুঝতে পারছি তোমাদের জানা শেষ এখন আমি তাহলে নেক্সট টপিকসটাতে যেতে পারি জি আবু বক্কর সাহেব জানিয়েছেন জি ভাই ক্লিয়ার ওকে তাহলে এখন আমরা একটু দেখব গ্রাফের সাহায্যে লিমিট আমরা কিভাবে বের করতে পারি গ্রাফিক্যালি লিমিটের প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে দ্য প্রেজেন্টেশন অফ গ্রাফিক্যালি লিমিট হ্যাঁ গ্রাফিক্যালি লিমিটের প্রেজেন্টেশন কেমন হয় খেয়াল করো যদি তোমাদের মনে করো অবজেক্টিভে চলে আসলো এরকম গ্রাফিক্যালি লিমিট তখন কি করবে অ্যান্সার তো করতে হবে তাই না তাহলে এবার একটু খেয়াল করো যেটা এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এটা কত আর একটু বড় করে নি এটা হচ্ছে ফাইভ ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছো ওকে এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস টু ক্লিয়ার কথা এখন এই জায়গাটা একটা হলো সার্কেল লাগানো আছে হলো সার্কেল মানে বোঝো তো এই জায়গায় কোনো ভ্যালু নেই এই জায়গায় কোনো ভ্যালু নেই ওকে কি হয়েছে ব্যাপারটা একটু খেয়াল করো এই জায়গা বরাবর আমরা নিলাম হচ্ছে ওয়ান ক্লিয়ার কথা এই জায়গা বরাবর নিলাম আমরা হচ্ছে টু ওকে ডান এবার একটু খেয়াল করো যে আমাদের যে ফাংশনটা ছিল যে গ্রাফটা দেওয়া আছে সেই গ্রাফটা এরকম এখান থেকে এই জায়গায় আসছে ক্লিয়ার কথা তারপরে নাম দিয়ে দিই এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর ফোর ঠিক আছে তারপরে এখান থেকে এই পর্যন্ত গেছে ক্লিয়ার কথা এখান থেকে সে আবার পাশে গিয়ে থামছে যেখানে এখানে একটা হলো সার্কেল লাগানো আছে ওকে ডান আর এখানে এখানে একের উপরে একটা পয়েন্ট লাগানো আছে তার মানে এখানে একটা ফাংশনাল ভ্যালু আছে তোমার নিশ্চয়ই এইরকম হলো সার্কেলগুলো বোঝো তো তোমাদেরকে এখন বলা হলো লিমিট বের করো লিমিট 
limit x tends to 0 and it is a car function f of x is a function f of x is equal to kato habe limit x of 1 limit x tends to f of x is equal to kato habe clear kotha ever limit x tends to 2 f of x is equal to kato habe limit x tends to 3 अच्छा यह तो कोरे ना कोरे एटा के 3 कोरे दी एटा के 4 कोरे दी जाओ f of x is equal to कथो आवे एई तीन टा <coughs> भ्यालू तो मदर के बेर कोरते आवे एई तीन टा भ्यालू तो मदर की कोरते आवे बला बेर कोरते आवे जुदी एई तीन टा भ्यालू बेर कोरते बला हाए ताले तुम्रा की बेर कोरते पार <coughs> x tends to 0 जोदी होए, ताहले तर अर्थो की बोजाए, x एर भालू कोन दीके जावे भाई, x एर भालू, आमा के लिमिट बेर कोटते बोलेशे, तर मने की, a 0 और ठेके बरो नामबार निता हावे, और था 0 और नेवार उट निता हावे, 0 और ठेके बरो की छू, एबंग 0 और ठेके � এটা হচ্ছে 0 তার মানে এর থেকে বড় কিছু ছোট কিছু থেকে মানে এই ডান দিক থেকে যদি আমি এই দিক বরাবর আসতে চাই তার ভ্যালু কতই উঠতে চাই বলো তো 1 এ উঠতে চাই দেখো 1 এ কিন্তু ভ্যালু আছে এবারে একটু খেয়াল করি এখান থেকে যদি এই দিক বরাবর যেতে চাই তার ভ্যালু কতই উঠতে চাই এই 1 এ উঠতে চাই আরে এই দিক বরাবর 0 এর যত কাছে যাব তত তো 1 বরাবরই উঠতে যাচ্ছে নাকি 0 থেকে कार शिमास तो होते हैं, कार शिमास तो होते हैं। वही सर्किल अब वो करो, वही सर्किल टा की एक तू जो दी बोलते हैं। होलो सर्किल में वो खाने फंक्शनर कोनो मान नहीं। होलो सर्किल बोलते बोझाई, इखाने कोनो फंक्शनर भालू नहीं, इखाने वो कोनो फंक्शनर भालू नहीं। बोझा कैसे बोक करते हैं? जे इखाने कोनो की शु वन एर कैसा करते जाते हैं तब मैंने कि एक दिक बड़ा बड़ा जाते होंगे अब अब एक दिक थे कि एक दिक बड़ा बड़ा आते होंगे जो दी एक हम देखे एक दिक बड़ा बड़ा आशी तले एक बड़ा बड़ा की वाई एर कौन फंक्शन आता है देखो ग्राफ की हमारे ऊपर वाई एर बड़ा আমরা তো এটা জানি যে গ্রাফ অঙ্কন করলে তো এরকম কিছু একটা হওয়ার কথা অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি আমার y অক্ষ বরাবর দূরত্ব এর কি y অক্ষ বরাবর কোনো দূরত্ব আছে ফাংশন মানে কি আরে ভাই f of x মানে কি f of x মানে y y অক্ষের মান তো এখানে কি y অক্ষের কোনো ভ্যালু পাচ্ছি আমরা যেমন এটা শূন্যের কাছাকাছি যাচ্ছিলাম বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে শূন্যের কাছাকাছি যাচ্ছিলাম बोझाते पार से की ना, ओके, इबर, x tends to three, f of x is equal to कौन दोहा x tends to three, और था x तर भालू जो दी तीन एर काचे काचे होए, x तर भालू टा जो दी कार काचे काचे होए बोलो तो three एर काचे काचे होए, ता हाल क्या मन होगे? three एर काचे काचे माने कि एक हम दिके एक बड़ा बोझ जाते होगे, एक हम दिके एक बड़ा बोझ जो तो जाती, तो तो मांटा कार अरे भाई ए दिखते क्या ज्वातो ए दिखते जाती तो तो कि वाई एर मांटा ये रकम करे बाँटते बाँटते दूसरे कासा कासी जाते हैं अबार ए दिखते क्या ज्वातो आमी तीन एर कासा कासी आती थी ए दिखते क्या मानु परे उठते उठते कथो कासा कासी जाते हैं बोलो तो तीन दूसरे कासा कासी जाते हैं तर माने डगी लेफ्ट हैंड लिमिट হলো সার্কেলের অর্থ কি বলো ফাংশনাল ভ্যালু ওই পয়েন্টে জিরো ফাংশনাল ভ্যালু যেটা কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছিলাম মনে আছে ফাংশনাল ভ্যালু আর লিমিটিং ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্সি তাহলে কি বলো তো এই যে হলো সার্কেলের অর্থ কি ওই জায়গা ফাংশনাল ভ্যালু কত জিরো তাহলে এই জায়গা ফাংশনাল ভ্যালু জিরো হতে পারে তাহলে কি লিমিটিং ভ্যালু জিরো হতে পারবে হবে নো লিমিটিং ভ্যালু তো জিরো হতে পারে না চলো দেখি লিমিটিং ভ্যালু আছে কিনা সেটা আগে অস্তিত্ব বের করে দেখি তাহলে যত আমরা চারের কাছা কাছি যাব এই দিক থেকে যত চারের কাছা কাছি যাব তত আমার এই ভ্যালুটা কি উপর থেকে নামতে নামতে এই জায়গায় একের কাছা কাছি আসবে यस অর নট আবার দেখো যত আমি এই দিক থেকে চারের কাছা কাছি আসব তত আমার এই ভ্যালুটা উপর নিচ থেকে এদিকে কত বরাবর যাবে দুই একের কাছা কাছি যাবে যদি এই দিক থেকে সে একের কাছা কাছি যায় তার মানেটা কি চারের জন্য লিমিট এক্স টু এস টু ফোর এর জন্য लेफ्ट হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট বলছে ও একের কাছা কাছি যেতে চায় তার মানে এর आंसर কত 1 क्लियर কিনা আমি কি বোঝাতে পারছি 
তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে ভাই আমাকে একটু জানাও যে তোমরা বুঝছো ক্লিয়ার কথা এরকম গ্রাফের সাহায্যে যদি আমাদের লিমিট বের করতে দেয় তাহলে সেটা তো খুব সোজা এমনি আমরা পেরে যাব গ্রাফের সাহায্যে যদি লিমিট বের করতে দেয় সেটা আমাদের জন্য আসলেই খুব সোজা সেটা আমরা কি করব বলতো এমনি এমনি পেরে যাব ক্লিয়ার কথা বোঝাতে পারছি ওকে তোমরা একটু বলো তোমরা বুঝছো কিনা বুঝতে পারছো কিনা জি ভাইয়া ক্লিয়ার জি স্যার জি ভাইয়া ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সট টাইপে যাই এখন আমরা দেখব যে আমাদের যদি ম্যাথই দেওয়া থাকে দিয়ে বলে যে লিমিটিং ভ্যালু আছে কিনা বা লিমিট বের করো তখন আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি জাস্ট আমরা দুটো ম্যাথ একটু প্র্যাকটিস করব বা সলভ করে দেখব আর কি হ্যাঁ তাহলে দেখো প্রথমে এক নাম্বার লিমিট বলা হলো এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো কট ইনভার্স অফ কজ এক্স लिमिटर अस्तित्व लिमिटेड मैं सरकम लिखो फांगशन फांगशन लिमिटर अस्तित्व आकले निर्णय कर करो निर्णय करो तो फांगशन अस्तित्व आना बोझार भाई कैलकुलेट करते हैं बोलो फांगशन अस्तित्व आना ता बेर कर चिंता करते हैं लेफ्ट हैंड जो लिमिट रईट हैंड जो लिमिट से समान से डिफाइन ये दो जिस चिंता करते हैं तब ना कि अस्तित्व प्रथम आना से खुजे बेर करते तरह की बेर करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बेर करते हैं रईट हैंड लिमिट बेर करते हैं चलो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बेर करी लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्ल टू कत लिमिट एक्स टेंस टू कत बोल तो माइनस जिरो एर का हमें जो नियम ही करी एस टेंस टू जिरो एस टेंस टू जिरो ठीक तो तेल एखे कत है बोल तो कट इनवार्स अफ कज अफ कत बस बोल तो ए माइनस एस किसुण आगे जेटा शिखते लम लेफ्ट हैंड लिमिटेड एबार एक ख्याल करो लिमिट एस टेंस टू जिरो खूब इम्पर्टेंट एक कथा बोली भैया ये तृत्य बंधन मध्य जो देवा आ तृत्य बंधन द्वारा बोझाना है ग्रेटे इन ग्रेटेस्ट इंटीजार फांगशन कि बोझाना है ग्रेटेस्ट इंटीजार फांगशन ग्रेटेस्ट इंटीजार फांगशन की सब समय इंटीजार भैलू के बोल तो रिप्रेजेंट कर फांगशन निश्चय पड़े ग्रेटेस्ट इंटीजार फांगशन हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजार फांगशन जे ए की सब समय ग्रेटेस्ट इंटीजार भैलू टाइ नि चलो हमें क्योंकुलेट करी देखो तई जदि है क्योंकुलेट करते कट इनवार्स अफ कज ख्याल कर देखो एर थे वियोग कर बोल तो वियोग कर भैलू कत बस एखे एर भैलू जिरो बस एर भैलू कत हो जाए जिरो हो जाए टेंस टू जिरो एसर भैलू कत एस टेंस टू जिरो तरह एर मान कत बस एखे जिरो थे एक्स टेंस टू जिरो छो मानू कत बोल तो क्योंकुलेट कर जिरो डिग्री 
তাহলে কজ এরকম হয় না কজ এর গ্রাফ তো এরকমই হয় তাহলে এবার একটু খেয়াল করে দেখো যে এর ভ্যালুটা এই যেটা আছে এটা কি অ্যাঙ্গেল এটা ডেফিনেটলি অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয় তার মানে কি এখানে আসে শূন্যের থেকে এখানে চলে আসে আসে কিনা আরে নেগেটিভ ভ্যালু তো নেগেটিভ ভ্যালু এখানে হলে কজের মানটা কত এখানে চলে আসে না কজের মানটা কি এখানে চলে আসে না এখানে যদি কজের মান চলে আসে তা কেমন হয় বলতো এই পর্যন্ত আমাদের এক কজের সর্বোচ্চ ভ্যালু তাহলে এই জায়গায় কত একের থেকে কিছুটা ছোট একের থেকে কিছুটা ছোট তা আবার কোন দিকে বলতো মাইনাসের দিকে একের থেকে কিছুটা ছোট একের থেকে কিছুটা ছোট মানে কি জিরো পয়েন্ট এইট সামথিং এরকম কোনো কিছু একটা পজিটিভ দিকে দেখো পজিটিভ দিকে তাহলে তাই যদি হয় পজিটিভ দিকে যদি হয় দেখো গ্রাফের পজিটিভ দিকে তার মানে কি একের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট নাইন এইট হইতে পারে নাইন সেভেন হইতে পারে নাইন ফোর হইতে পারে ঠিক কিনা যদি তাই হয় তাইলে পরে আমি লিখি জিরো তাহলে এর গ্রেটেস্ট ইন্ডিজিয়ার কত হবে গ্রেটেস্ট ইন্ডিজিয়ার হবে এ কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে বলতো যে জিরো কে রিপ্রেজেন্ট করবে কারণ কি মাথায় রাখবা গ্রেটেস্ট ইন্ডিজিয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যদি বলা হয় এর গ্রেটেস্ট ইন্ডিজিয়ার কত এর এক্স ইজ ইকাল টু এত তাহলে গ্রেটেস্ট ইন্ডিজিয়ার অফ এক্স ইজ ইকাল টু কত ওয়ান কেন ওয়ান কারণ এ সবসময় কি করবে বলতো তার নিকটস্থ ভ্যালুকে সবসময় বাম দিকের সাইডটাকে নির্দেশ করবে তাহলে বাম দিকের সাইড কত জিরো তার মানে কি কজ কজ অফ আমি যদি এখন চিন্তা করি মাইনাস এইস তাহলে এখানে কি আমি লিখতে পারি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো কট ইনভার্স অফ জিরো কারণ আমার এই মাইনাস এইস এর মানটা কোথায় এখানে আসছে এর জন্য কজের ভ্যালুটা কত পজিটিভ কত এর কাছাকাছি বলতো ওয়ানের কাছাকাছি মানে কি জিরো পয়েন্ট সামথিং তার গ্রেটেস্ট ইন্ডিজার ভ্যালু কত জিরো তার মানে কি এটার ভ্যালু জিরো হয়ে গেছে কট ইনভার্স অফ জিরো সমান সমান কত হয় কত ডিগ্রির ভ্যালু যেটা কট ইনভার্স অফ জিরো কত নব্বই ডিগ্রি হ্যাঁ নব্বই ডিগ্রি তাহলে কত হবে বলতো এর মান পাওয়া যাবে কত পাই বাই টু তার মানে আমি যদি এখন ক্যালকুলেট করি টোটাল তাহলে পাচ্ছি কত পাই বাই টু অ্যান্সার আসতেছে কত পাই বাই টু এবার একটু খেয়াল করি যদি আমরা রাইট হ্যান্ড লিমিট বের করতে চাই রাইট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিটে কি লিখবো বলতো যে লিমিট এইস টেন্স টু কত জিরো যেখানে কট ইনভার্স অফ গ্রেটেস্ট ইনজি ইন্টিজার ফাংশন কজ জিরো প্লাস এইস এবার একটু খেয়াল করো জিরো প্লাস এইস যদি জিরো প্লাস এইস হয় তাহলে সেই জিরো প্লাস এইস মানে কি এখান থেকে জিরো থেকে কিছুটা পজিটিভ তার মানে এই জায়গা এই জায়গা হইলেও কি বলতো ওয়ানের থেকে কিছু একটা কম মান আসতেছে ওয়ানের থেকে কিছু একটা কম মান আসে মানে কি তার গ্রেটেস্ট ইন্ডিজার কত জিরো তাহলে তার গ্রেটেস্ট ইন্ডিজার জিরো হওয়া মানে কি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো কট ইনভার্স অফ কত কট ইনভার্স অফ জিরো এখানেও কত আসে বলতো পাই বাই টু একটু খেয়াল করে দেখো লেফট হ্যান্ড লিমিটের লিমিটিং ভ্যালুটা কত আসতেছে পাই বাই টু রাইট হ্যান্ড লিমিটের লিমিটিং ভ্যালুটা কত আসতেছে পাই বাই টু যেহেতু দুটো সেম তার মানে আমি বলবো কি লিমিটের অস্তিত্ব আছে এবং সেই লিমিটের অস্তিত্ব থাকলে সেই লিমিটিং ভ্যালুটা কত পাই বাই টু তার মানে অ্যান্সার কত হবে এখানে পাই বাই টু যেহেতু লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল ইকুয়াল সেহেতু ইকুয়াল এবং ডিফাইন সেহেতু এর যে অ্যান্সার লিমিটিং ভ্যালুটা সেটা কত হবে পাই বাই টু হবে কথাটা কি বোঝাতে পারছি আমি কারোর বুঝতে কোনো সমস্যা অঙ্কটা টোটালি বুঝতে পারছি কিনা সেটা একটু আমাকে বলো অঙ্কটা বুঝতে পারছি কিনা অঙ্কটা কি বোঝা গেছে ক্লিয়ার কিনা এভরি ওয়ান ক্লিয়ার যদি বোঝো তাহলে আমি মুছে ফেলবো আর না বুঝতে পারলো আমাকে বলো জি স্যার বুঝছি ওকে ধন্যবাদ বোঝার জন্য তাহলে আমরা সেকেন্ড প্রবলেমসটার দিকে যাই সেকেন্ড একটা প্রবলেমস নিয়ে চিন্তা করি সেখানে কত পাই জাস্ট এখানে একটু ইয়ে ছিল কি বলতো গ্রেটেস্ট ইন্ডিজার ভ্যালুতে আর কিছু নাই হাম ভাই বুঝছি আচ্ছা ছাড় যদি লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট সমান না হতো তাহলে কি হতো লিমিটের অস্তিত্ব থাকতো না জুবায়ের সাহেব লিমিটের অস্তিত্ব থাকতো না লিমিটের অস্তিত্ব না থাকলে কি হতো বলো লিমিটের অস্তিত্ব না থাকলে সেখানে লিমিট থাকতো না অর্থাৎ সব জায়গায় যে আমরা লিমিট বের করতে পারবো তা না তা না অর্থাৎ লিমিটের অস্তিত্বই থাকতো না তো লিমিট আমি পেতাম কোথায় 
লিমিটের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে লিমিট পেতাম কোথায় দেখো তাহলে এই ম্যাটটাই দেখো দুই নাম্বার ঠিক আছে লিমিট a is tends to pi by 2 limit a is tends to pi by 2 uh, tan inverse of greatest integer function of cos x bujhte pachhi kina ei tritiyo bandhoner ortho ki bolto greatest integer function greatest integer function bojhate parchi jodi tumra na bujhe thako tale function jokhon <coughs> वीडियो गुलो हाँ बेबा फंक्शन जो दिको अपनो लाइफ क्लास है मैं आशी तो अपन तो मदर के पौरा वो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन तरफ वाले होते हैं आरो अनेक फंक्शन आसे शेफ फंक्शन गुला इबार एक तो ख्याल करे देखी लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू टेन इन्वर्स ऑफ आसे की थाकले शेटा कोतो लिमिटेर ओस्तित तो आसे की एबंग जोदी छेई लिमिटेर ओस्तित तो थेके थाके तावले शेटा कोतो शेटा आमा के बेर कोड़ते होगा तो चलो आम्रा क्याल्कुलेट कोड़ी तावले लिमिटेर ओस्तित तो आसे की ना शेटा बेर कोड़ा जोना मादर की a is kar kasa kasi, 0 or kasa kasi, clear? Tai jodhi hoi, tali f of x, tari mani ki tan inverse of cos of pi by 2 minus kato bolo to, a is, ekhane jeta thakke, shetha thakke b of hoi a is, clear kato, ekhane jeta thakke, shetha thakke, ekhane jeta thakke, x er maan, jat kasa kasi, tar thakke ki a is b of hoi jabe, ebar aamra calculate kora shudu kodte bari, limit a is tends to 0, tan inverse of cos er graph kami aabara ki, ए तो कॉजर ग्राफ, ए खान तादें कॉजर मान की बोलो तो शोर बहुत चो, कारण कॉज 90 डिग्री ते, है, कॉज 90 डिग्री ते कोतो है, भालू, है, ठीक है अच्छे, है, कॉज 90 डिग्री ते कोतो भालू, बोलो तो कॉज 90, वातर पाई बाई टू, देखो पाई बाई टू चिलो, पाई बाई टू, ए टा होच्छे पाई बाई टू, पॉजिटिव पाई बाई पॉजिटिव पाई बाय टू पाई बाय टू थे क्यों तो दी किस उटा बियोग है किस उटा बियोग है किस उटा बियोग है माने कि ए जाए क्या टाटे चले आशे ए जाए क्या टाटे मैं धोरे निच्छी ए जाए क्या टाटे तो ले ए जाए क्या जो दी है बियोग है माने कि बाम दिके चले आशे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो बैठ कोटे सारे নাকি বোঝো নাই দেখো এখান থেকে এইদিক বরাবর চলে আসছে এখান থেকে এইদিক বরাবর চলে আসছে এখান থেকে যদি এইদিক বরাবর চলে আসে তাহলে সেটার ভ্যালু কত বলো তো এই যে উপরের দিকে পজিটিভ ভ্যালু পজিটিভ হওয়ার অর্থ কি বলো তো পজিটিভ হওয়ার অর্থ কি পাই বাই 2 থেকে কি হয়ে গেছে পাই বাই 2 থেকে ছোট হয়ে গেছে পাই বাই 2 থেকে ছোট হওয়া মানে কি পাই বাই 2 থেকে ছোট হওয়া মানে বিয়োগ হয়ে যাওয়া yes or not pi by 2 থেকে ছোট হওয়া মানে কি বিয়োগ হয়ে যাওয়া আর pi by 2 থেকে ছোট হওয়া মানে যদি বিয়োগ হয়ে যাওয়া হয় তাহলে এইদিক বরাবর চলে আসছে एधिक बड़ा बोल, तो एधिक बड़ा बोल आश्ले क्या होगा बोलो तो एक तरफ पॉजिटिव भालू पाओ जावे एवं पॉजिटिव भालू कौन तो शेरा वन थे के डेफिनेटली छोटो और वन थे के डेफिनेटली छोटो होले तार ग्रेटेस्ट इंडिकेटर भालू कौन तो है जीरो है तार मैंने मैं बोलते पड़ी जे कॉस जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर टोटल टर भैलू जीरो हो बे भाई भूल बोले चाहिए अमी टोटल टर भैलू जीरो हो बे कारण ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भैलू टोटल टर है तले टोटल टर भैलू का तो जीरो तले अखुन बोलो तो टेन इन्वर्स ऑफ जीरो शोन का तो टेन का तो डिग्री मान जीरो है टेन जीरो डिग्री भैलू जीरो टेन जीरो डिग्री राइट हैंड लिमिट जो दी बेर कोटे चाहे तो ले राइट हैंड लिमिट की होगा लिमिट ए इस टेंस टू जीरो टेन इन्वर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉस पाई बाय टू प्लस ए इस होए जब एबर क्लियर की ना प्लस ए इस होए जब जो दी प्लस ए इस होए जाए तो ले बर एक टू ख्याल करो ये भलूटा कोठाई चोले आज तेरे 
माइनस हो जाते कि हो जाते माइनस हो जाते आर माइनस होए के लिए कौतूहल है देखो तो माइनस 0.1 हो जाते आर माथा ही रख बा माइनस 0.1 सॉरी माइनस 0.1 मुने करो 97 बा 95 जाइ हो वन इट थे के छोटो किस्म एक टा होते हैं शे जो दी एरोकोम किस्म हो जाए ताहिले परे ग्रेटेस्ट इंटीजर का लुकों दी के डिफाइन कर बे बाम दिक्कत है डिफाइन को भी माने कि ये बाम जो भी ग्राफ फॉर्म कौन कोडी ताले मन है बुझते वार बाय एक तो ख्याल करो ये डा जीरो ये डा होते हैं माइनस वन ये डा होते हैं माइनस माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव मने करो ताहोले ये बाम दिक्कत साइड कौन टा ये डा ना बोलो बाम दिक्कत साइड ये এখানকার গ্রেটেস্ট ইন্টিজার কত -1 তাহলে এই দিককার গ্রেটেস্ট ইন্টিজার যদি -1 হয় তার মানে কি নেগেটিভ হলে পরে তার বাম দিককারটা নিতে হবে পজিটিভ হলে কোনটা নিতে হবে পজিটিভ হলে বাম দিককারটা নিতে হবে দেখো এখানে পজিটিভ ছিল কত 0.97 মনে করো ছিল তাহলে 0.97 কি 1 এর পজিটিভ সাইড নিতে হবে তাহলে এই দিককারটা এই দিককার বাম দিকে নিতে হবে এই দিককার বাম দিকে কত আছে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার 0 আছে না আর কি কিছু ছিল ছিল না তো তার অর্থ হচ্ছে যে লিমিট a tends to 0 tan inverse of এখন কত আসবে বলো তো -1 tan কত ডিগ্রির মান -1 তার মানে আমি এখন বলতে পারি -pi/2 এর ভ্যালু -pi/2 এর ভ্যালু এখন যদি -pi/2 এর ভ্যালু এত হয় -pi/2 এর ভ্যালু যদি এত হয় কি রায়ান কি বলেছে 90 তেও 90 তে 0 হয় है 90 ते 0 है रहा है यान ठीका छे ए बाइट तो देखी माइनस पाई बाई 2 तले जोदी माइनस पाई बाई 2 होई माइनस पाई बाई 2 होसे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कतो होसे 0 होच्छे तले 0 एबंग माइनस पाई बाई 2 दूटो की इक्वाल जीनिश দুটো কি ইকুয়াল জিনিস নো দুটো ইকুয়াল জিনিস না আর যেহেতু леফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট सेम না রাইট হ্যান্ড লিমিট सेम না সেহেতু এখানে কোনো লিমিটের অস্তিত্ব ছিল না এখানে আমরা লিমিট বের করতে পারবো না কথা কি বোঝা গেছে এখানে লিমিটের অস্তিত্ব ছিল না অর্থাৎ এখানে আমরা লিমিট বের করতে পারবো না তার মানে কি যে এখন বুঝলাম যে ফাংশনাল ভ্যালু না থাকলে আমরা লিমিটিং ভ্যালু বের করতে পারি এখন আমরা এই অঙ্কটার সাহায্যে এটুকো ক্লিয়ার হচ্ছে যে এরকম কিছু ফাংশনও আছে যে ফাংশনের লিমিটের অস্তিত্ব আমরা বের করতে পারি না লিমিটের অস্তিত্ব আমরা বের করতে পারি না তো লিমিটের অস্তিত্ব আমরা দুটো কারণে বের করতে পারি না আমি বলেছি একটা কারণ কি বলতো একটা কারণ হচ্ছে এটা যে লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল না হওয়া দুটো যদি নট ডিফাইন হয় তাহলে তাহলে এই দুটো জিনিস যেন মাথায় থাকে দুটো জিনিস আগে তোমাকে যদি কোশ্চেনে বলা হয় লিমিটের অস্তিত্ব আছে কিনা বের করো তাহলে তোমাকে এইভাবে লিমিটের অস্তিত্ব আগে খুঁজে বের করতে হবে আফটার দেন তোমাকে অ্যানসার বের করতে হবে ডাইরেক্ট তুমি তখন লিমিট বের করতে পারবে না কথা কি ক্লিয়ার ওকে তোমরা সবাই অঙ্ক বুঝতে পারছো কিনা লিমিটের অস্তিত্ব আছে কিনা তা কোনো লিমিট থেকে বের করতে পারবা কিনা এই জিনিসগুলো একটু আমাকে জানাও যে তোমরা আমার এই যতটুকু আমি বকবক করে এতক্ষণ ধরে বকলাম সেটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হইছে কিনা একটু জানাও তারপরে আমি নেক্সট টপিকসটাতে যেতে পারি बुस्ते बाच्छो कि ना? है अब अक्कोर शेब माइनास पाई बाई फाई भी तो लिख पाई बाई फोर लिखे चिलाम ना पाई बाई टू लिखे चिलाम अच्छा जाई हो पाई बाई जो दी फोर लिखे था कि ताले पाई बाई पाई बाई टू लिखे था कि पाई बाई फोर हो बे है ठीक अच्छे भाई मानता मान मोने चिलो ना जाट जोड़ना एक तो भूल होते बारे आपने ठीक करें नहीं एबर हम रहा एक नेक्स्ट मैथमेटिक्स देखी ये मैथमेटिक्स x x plus, plus 5x, जो, 
x minus modulus of 2x 7 modulus of x plus 5x a function ta limit nil nai karo a function ta limit bear karo tumake jodi equation kora hoy tumi ki answer korba a function ta ki bear korte bola hoyeche limit bear korte bola hoyeche to tumi parba kina tumi parba kina to ei function ta limit bear korte gele tumake prothome chinta korte hobe je bhai ei function ta ke to ami limit bear korte pacchi na to ami limit er ostitto ache kina seta ke ektu bear kore dekhi to limit er ostitto jodi bear korte hoy tale ami ei kotha bolte pari je limit prothome left hand limit bear kori left hand limit er limit a tends to 0 a tends to 0 tale upore thakbe ki x er jaygay ki bosbe bolo to 0 minus a क्लियर কথা কিনা 0 माइनस এইচ তাহলে 0 माइनस এইচ माइनस 2 2 2 তো মডুলাসের বাইরে চলে আসবে 2 মডুলাসের বাইরে নিয়ে আসতে পারি মডুলাস কে 2 করা মানে 2 তো কত কনস্ট্যান্ট ভ্যালু মডুলাস 0 माइनस এইচ ক্লিয়ার কথা কিনা ওকে নিচে কত হবে 7 0 माइनस এইচ মডুলাস সরি প্লাস 5 0 माइनस এইচ 0 माइनस क्लियर কথা কিনা এখন তুমি দেখো ক্যালকুলেট করলে কত পাওয়া যায় লিমিট a টেন্ডস টু 0 লিমিট a টেন্ডস টু 0 উপরে পাওয়া যায় মাইনাস a মাইনাস a মডুলাস এর ভিতর থেকে বের হইলে পজিটিভ হয়ে যায় পজিটিভ মাইনাস 2 মাইনাস 2 a নিচে পাওয়া যাবে মাইনাস 7 a মাইনাস 5 a क्लियर কথা কিনা মাইনাস ই তো ও না সরি প্লাস 7 a কারণ এটা তো মডুলাস এর ভিতর থেকে বের হচ্ছে তাহলে এদিকে পাওয়া যাচ্ছে লিমিট a tends to 0 উপরে থাকতেছে কত -3a নিচে থাকতেছে 2a a is a is cancel out হয়ে যাচ্ছে থাকতেছে কত a এর মান বসানোর তো সুযোগই আমাদের নাই সো হোয়াট আমরা বলতে পারি 3/2 -3/2 left hand limit কত আসছে বলো -3/2 এখন যদি আমরা right hand limit বের করতে চাই right hand limit is equal to কত আসবে limit a tends to 0 তাহলে পরে 0 a माइनस टू मोरुलस ऑफ जीरो प्लस एस सेवेन जीरो प्लस एस प्लस फाइव जीरो प्लस एस ये टा मोरुलस हो बे तो ये टा के कैलकुलेट को ले लिमिट एस टेंस टू जीरो ऊपरे पाव जैसे एस माइनस टू एस करो नहीं टा एस बाइडे बेर हो जाए नीचे थकते से कहतो सेवेन एस प्लस फाइव एस डेट मींस लिमिट a tends to 0 উপরে থাকতেছে -a ডিভাইডেড 12a is a is cancel out তার মানে এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে -1 by 12 এটা পাই আমরা রাইট হ্যান্ড লিমিট এখন তুমি একটু খেয়াল করে দেখো যে আমাদের যে леফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট দুটো একই জিনিস আসছে কি দুটো কি একই জিনিস আসছে দুটো একই জিনিস আসে নাই যদি দুটো একই জিনিস না আসে তার অর্থ কি বলতো তার অর্থ হচ্ছে ভাই এখানে কোনো প্রকার লিমিট এক্সিস্ট করেই না এখানে কোনো প্রকার লিমিট এক্সিস্ট করেই না তার মানে তোমার কোশ্চেনে এটা দিয়ে আস দেওয়া আছে দিয়ে বলো লিমিট লিমিটিং ভ্যালু বের করো তুমি आंसर কি করে দিয়ে আসবা পারবা आंसर বের করতে পারবা না সো হোয়াট তোমাকে আগে জানতে হবে леফট হ্যান্ড লিমিট কি রাইট হ্যান্ড লিমিট কি এটাকে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি তো আমি এখানে леফট হ্যান্ড লিমিট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট লিমিটের অস্তিত্ব এগুলো এখানেই বাদ দিতে চাচ্ছি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আমি মনে হয় তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি আশা করি যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে আমাকে একটু কমেন্ট করে প্লিজ एवरीवन জানাও যে তোমরা বুঝছো জুবের সাহেব না কিসের না ভাই বুঝলাম না তোমরা বুঝছো কিনা एवरीवन ওকে ওকে অনেক দাস লিমিট নাই বুঝতে পারছি তো তার মানে এখানে আমরা কি লিখে দিব যে লিমিটের অস্তিত্ব নাই এখন তোমরা ক্লিয়ার леফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট তোমরা বুঝছো কিনা এবং লিমিটের অস্তিত্ব বের হবে কিনা সেটা তোমরা বুঝো কিনা लिमिट डजेंट एक्सिस्ट एखे लिमिट एक्सिस्ट करा क्लियर सबा बुझ कि ना अनेक दस जी बुझी आबू बक्कर बुझी ना कि बुझी ना सर आबू बक्कर सर बोझे ना हमारे आबू बक्कर सर उन्नी बोझ कम উনি বোঝে নাই কারণ উনি একটু বেশি বোঝেন তো তাই আর কি মাঝে মাঝে বোঝেন কম আর কি আমার মতো গরীব মানুষ হইলে বুঝতে পারতো কিন্তু একটু বেশি বোঝেন উনি আর কি মাঝে মাঝে যাই হোক আপনাদের বোঝাতে পারলে আমি সন্তুষ্ট আর কিছুই না এখন আমরা নেক্সট যে টপিকসটা দেখব সেই টপিকসটা হচ্ছে 
ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল রুলস অফ লিমিট লিমিটের যে ফান্ডামেন্টাল নিয়মগুলো আছে সেই ফান্ডামেন্টাল থিওরাম গুলো ঠিক আছে এখন আমরা দেখব কি বলো ফান্ডামেন্টাল থিওরাম হ্যাঁ সূত্রগুলো একটু খাতায় ভালো করে লিখে নিও ফান্ডামেন্টাল থিওরাম বানান বনলে আল্লাহ রাস্তে মাফ করে দিও থিওরাম অফ লিমিট ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ লিমিট অন লিমিট লিখো অন লিমিট কারেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ইউজ করো ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ লিমিট তো ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ লিমিটস মানে কি যে থিওরাম গুলো একেবারেই মৌলিক সেই থিওরাম গুলো আমরা এখন শিখতে যাচ্ছি লিমিটের যেগুলো আমাদের ম্যাথমেটিক্স করতে গেলে বহু কাজে দিবে তো তার জন্য প্রথমেই বলি যে আমাদের যদি আমরা চিন্তা করি নি লেট লিমিট এক্স টেন্স টু এ এক্স টেন্স টু এ একটা লিমিট হচ্ছে যার এক্স এর ভ্যালু কি বলো তো এ এর সর নিকটবর্তী এরকম একটা ফাংশন এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু যদি এল হয় অ্যান্ড অ্যান্ড লিমিট এক্স টেন্স টু এ সেম কথা দেখো এখানেও যার লিমিট এখানেও তাই লিমিট ঠিক আছে আরেকটা ফাংশন জি অফ এক্স ইজ ইকাল টু যদি এম হয় এম হয় অ্যান্ড ইফ যদি এল অ্যান্ড এম এক্সিস্ট করে কি করে এক্সিস্ট করে তবে আমরা কিছু ফর্মুলা এখানে অ্যারাইজ করতে পারি ফান্ডামেন্টাল ফর্মুলা আমি আবার বোঝাচ্ছি তোমাদের একটু খেয়াল করো আমরা চিন্তা করে নিয়েছি যে একটা লিমিট হচ্ছে এক্স টেন্স টু এ লিমিটটা কি এন সর নিকটবর্তী যদি এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু তার লিমিটিং ভ্যালু যদি এল হয় এবং অপর একটা ফাংশন যে ফাংশনটারও লিমিট কত বলতো লিমিট হচ্ছে অপর একটা লিমিট যার লিমিট কত বলতো টেন্স টু এন নিকটবর্তী এবং সেটাও কি এফ অফ এক্স এর লিমিট জি অফ এক্স যার লিমিটিং ভ্যালু হচ্ছে এম এবং যদি এল এবং এম দুটোই যদি এল এবং এম অ্যান্ড এল অ্যান্ড এম দুটোই যদি এক্সিস্ট করে এক্সিস্ট করে মানে কি তার যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে আমরা কিছু ফান্ডামেন্টাল থিওরাম এখানে বলতে পারি সেই ফান্ডামেন্টাল থিওরাম কি এক নং থিওরাম হচ্ছে লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু এ এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এফ অফ এফ অফ এরকম বলতে পারি প্লাস মাইনাস জি অফ এক্স জি অফ এক্স প্লাস মাইনাস জি অফ এক্স যেটাকে আমরা জেনারেলি এভাবে বলতে পারি এফ অফ এক্স লিমিটে এক্স লিমিটে এফ অফ এক্স প্লাস মাইনাস এফ অফ সরি লিমিট এক্স টেন্স টু এ জি অফ এক্স কথা ক্লিয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হবে বলতো এল প্লাস মাইনাস এম দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু এ লিমিট এক্স টেন্স টু এ অর্থাৎ এক্স টেন্স টু এ মানে কি যে এক্স এর ভ্যালুটা এর কাছাকাছি এরকম একটা অবস্থায় এফ একটা ফাংশন জি একটা ফাংশন যার মধ্যে লিনিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান প্লাস মাইনাস সম্পর্ক প্লাস হতে পারে মাইনাস হতে পারে যে কোনো একটা হতে পারে হওয়ার পরে তার যদি এক্স অফ ফাংশন যদি এক্স এর ফাংশন হয় এফ এবং জি তাহলে এই দুটোকে আমরা আলাদা আলাদা করে এভাবে লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু এফ অফ এক্স প্লাস মাইনাস লিমিট এক্স টেন্স টু এ জি অফ এক্স এবং সেখানে যে এল এবং এম লিমিটিং ভ্যালু বের হয়েছিল তাকে যোগ থাকলে যোগ করে দিলে এবং বিয়োগ থাকলে বিয়োগ করে দিলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে বলতো কারেক্ট আসবে তোমরা বুঝছো কিনা ব্যাপারটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো কিনা ওকে এটা ছিল এক নাম্বার এটাকে আমরা আরো একভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি দেখো আরো একভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এটাকে এভাবে লিখতে পারতাম লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এফ অফ এক্স প্লাস মাইনাস এফ অফ জি এফ অফ জি ইজ ইকাল টু এই লাইনটাকে আমরা এভাবেই লিখতে পারতাম দেখো এই লাইনটা তোমরা মাঝখানে একটু ইম্পুট করে নিতে পারো যে লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স প্লাস মাইনাস জি অফ এক্স ইজ ইকাল টু এটা যে কথা এটা সে কথা এটা সেই কথা অর্থাৎ এরকম করে আমরা ভাগ ভাগ করে আমরা কি করতে পারি ক্যালকুলেশন করতে পারি কথা কি ক্লিয়ার বোঝা গেছে বোঝাতে পারছি তোমাদের এবার 
আমরা এক নাম্বার প্রপার্টিস দেখলাম এবার দুই নাম্বার প্রপার্টিজে যাই দুই নাম্বার প্রপার্টিস বা ফান্ডামেন্টাল রুলস থিওরামটা কি দুই নাম্বার থিওরামটা হচ্ছে গুণের থিওরাম দুই নাম্বার থিওরামটা কি বলো গুণের থিওরাম দুই নাম্বার থিওরামটা হচ্ছে গুণের থিওরাম আমরা গুণ করতে পারি সেম ভাবে কিভাবে দেখো আমরা বলতে পারি এরকম যে লিমিট এক্স টেন্স টু এ এক্স টেন্স টু এ এক্স জি এফ অফ এক্স জি এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা এভাবে লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ইন্টু লিমিট এক্স টেন্স টু এ জি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা এভাবেও এটাকে লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ইন্টু জি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমাদের দেখো এক্স এফ অফ এক্স এর লিমিটিং ভ্যালু কি ছিল এল ছিল আর জি অফ এক্স এর লিমিটিং ভ্যালু এম ছিল তার মানে কি এল এম এস অর নট আমি কি বোঝাতে পারছি তোমাদের এটা হচ্ছে কি আমাদের দুই নাম্বার এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার বা সেকেন্ড ফান্ডামেন্টাল রুলস এটা হচ্ছে দুই নাম্বার বা সেকেন্ড ফান্ডামেন্টাল রুলস এখন আমরা দেখব তিন নাম্বার ফান্ডামেন্টাল রুলস কি বলে তিন নাম্বার ফান্ডামেন্টাল রুলসটা হচ্ছে আমাদের বিয়োগের ক্যালকুলেশন বুঝতে পারছো তো আমরা দুই নাম্বারটা দেখলাম এটা এবার আমরা দেখবো তিন নাম্বারটা এটা দুই দুই নাম্বার ছিল খাতায় নোট ডাউন করো অঙ্ক করতে গেলে কাজে দিবে এবার আমরা দেখব তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটা কিসের বলো তো ভাগের ডিভিশনের হ্যাঁ ডিভিশনেরটা কেমন হবে ডিভিশনেরটা সেম কথা যদি এরকম হয় লিমিট এক্স টেন্স টু এ লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ বাই জি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ডিভাইডেড জি অফ এক্স এভাবে লিখতে পারি অথবা আমরা এভাবেও লিখতে পারি লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ডিভাইডেড লিমিট এক্স টেন্স টু এ জি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু উপরে এক্স টেন্স টু এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স এর ভ্যালু যেন কত ছিল লিমিটিং ভ্যালু এল তার মানে কি উপরে এল নিচে এম কিন্তু এখানে একটা শর্ত ভাই শর্তটা কি যে শর্তটা হচ্ছে এম যেন জিরো না হয় কেন জিরো না হয় কিছুক্ষণ আগে আমরা এই ক্লাসটা শুরু করার প্রথমেই আমরা দেখেছিলাম জিরো যেন হতে পারবে না কেন কারণ আনডিফাইন হয়ে যাবে তাই আনডিফাইন বা ইনডিটারমিনেট ফর্মে চলে আসবে তাই আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করতে পারবো না এটা ছিল কি বলতো আমাদের তিন নাম্বার এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে চার নাম্বার ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু চার নাম্বার ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু কি চলো চার নাম্বারটা দেখি চার নাম্বারটা হচ্ছে ফোর ফোর হচ্ছে কি বলতে পারি ফোর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হ্যাঁ দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু এ যদি বলি কে কে এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স কে ইন্টু এফ অফ এক্স কে যেখানে কনস্ট্যান্ট কে কি বলো তো কনস্ট্যান্ট তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি কে ইন্টু লিমিট এক্স টেন্স টু এ লিমিট লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স হয় এন কে ইজ আ কনস্ট্যান্ট মনে থাকবে তার মানে কি বলো তো যদি কোন লিমিটের পরে যদি কোন একটা ফাংশন থাকে এবং সেই ফাংশনের সাথে যদি কে গুণাকারে থাকে তাহলে ওই কে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কে কে অর্থাৎ কনস্ট্যান্টটাকে আমরা বাইরে নিয়ে এসে লিমিটিং ফাংশন করতে পারি অর্থাৎ লিমিট নির্ণয় করতে পারি এটা ছিল কত নাম্বার বলো তো আমাদের এটা ছিল চার নাম্বার একটু তাড়াতাড়ি তোমরা যদি খাতায় লিখে থাকো একটু তাড়াতাড়ি লিখো আর যদি কেউ না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে একটু জানাও আমি যেন বুঝতে পারি যে তোমরা এটা বুঝতে পারো নাই আমি সেটা আবার ক্লিয়ার করে দিতে পারি ক্লিয়ার কথা ওকে এবার আমরা দেখবো পাঁচ নাম্বার ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু এই ফান্ডামেন্টাল থিওরাম পাঁচ নাম্বার ফান্ডামেন্টাল থিওরাম কি বলে পাঁচ নাম্বার ফান্ডামেন্টাল থিওরাম এরকম লিমিট এক্স টেন্স টু এ পাঁচ নাম্বার লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স এর পাওয়ার যদি এফ অফ এক্স এর পাওয়ার যদি জি অফ এক্স হয় এফ অফ এক্স এর পাওয়ার যদি জি অফ এক্স হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এফ অফ এক্স লিমিটিং ভ্যালু এল ছিল আর জি অফ এক্স এর লিমিটিং ভ্যালু কি ছিল এম ছিল তাহলে এল টু দি পাওয়ার এম বলতে পারি কিন্তু এখানে একটা শর্ত শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে এই 
যে কখনো বেস কি হইতে পারবে না বলতো ভাইয়া জিরো হতে পারবে না বেস কি হইতে পারবে না জিরো হতে পারবে না নেগেটিভ হতে পারবে না বেস কি হইতে পারে জিরোর থেকে বড় হইতে হবে তারপরে লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স এর ভ্যালুটা ডেফিনেটলি জিরোর থেকে কি হইতে হবে বড় হতে পারবে বড় যদি হয় তাহলে আমরা এই ফান্ডামেন্টাল রুলসটা কি করতে পারি ইউজ করতে পারি তোমরা যদি কেউ না বুঝে পারো তো আমাকে বলো আর যদি না বুঝতে পারো তাহলে সমস্যা নাই যখন আমরা ম্যাথমেটিক্স এগুলো ইউজ করব তখনই দেখতে পারবো যে এগুলো কিভাবে আমরা সলভ করতে পারি এবার দেখো ছয় নাম্বার ফান্ডামেন্টাল রুলসটা ছয় নাম্বার ফান্ডামেন্টাল রুলস কি বলে ছয় নাম্বার ফান্ডামেন্টাল রুলসটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফান্ডামেন্টাল রুলস এবং এটার ব্যাখ্যা আমি এখনই করে দিব দেখো খুব ইন্টারেস্টিং রুলসটা হচ্ছে এরকম যে এটা তো ঠিকই আছে যদি এরকম হয় লিমিট এক্সটেন্স টু এ লিমিট এক্সটেন্স টু এ এক্সটেন্স টু এ আমরা যে কম্পাউন্ড ফাংশন দেখেছিলাম অর্থাৎ ফগ আর গফ পড়েছিলাম না ফগ অফ এক্স ফগ অফ এক্স অর্থাৎ এরকম ফগ অফ এক্স বা আমরা এটাকে বলতে পারি এরকম লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ জি অফ এক্স এরকম ফাংশন পড়েছিলাম না আমরা এরকম যদি কখনো হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এফ অফ এম তাহলে কি বলতে পারবো এফ অফ এম কিন্তু এখানে একটা শর্ত কাজ করে শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে এটা যে এফ অফ এম এফ অফ এক্স কে অবশ্যই কন্টিনিউস ফাংশন হতে হবে কোথায় জি অফ এক্স এ তার মানে কি এফ অফ এক্স উইল বি কন্টিনিউস নিউস অন কোথায় বলো জি অফ এক্স অবশ্যই তাকে কি করতে হবে বলতো যে কন্টিনিউস হতে হবে একটা কন্টিনিউস হইতে হবে কোথায় বলো জি অফ এক্স এ যখন আমরা ম্যাথমেটিক্স করব তখন এটা আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো তো এখন এই পর্যন্ত ক্লিয়ার বুঝতে পারছো কিনা বলো যে লিমিট এক্সটেন্স টু এ ফগ অফ এক্স যদি হয় তাহলে এটাকে আমরা আলাদা করে এভাবে লিখতে পারি এফ অফ এক্স ঠিক আছে এফ অফ এক্স এভাবে লিখতে পারি তো এটার এক্সাম্পল কেমন হতে পারে এটার এক্সাম্পলটা আমরা একটু দেখি এক্সাম্পল কেমন হয় এটার এক্সাম্পল এরকম হতে পারে দেখো এটার এক্সাম্পল এটার এক্সাম্পল এরকম হতে পারে তাহলে এটা উঠানো হয়ে গেছে তোমাদের নিশ্চয় আমরা একটু এক্সাম্পলটা দেখি কেমন হতে পারে এটার এক্সাম্পল এরকম হতে পারে যে দেখো এক নাম্বারে যদি আমি এক্সাম্পল এরকম বলি যে একটা এক্সাম্পল এক্সটেন্স টু লিমিট এক্সটেন্স টু এ লিমিট টেন্স টু এক্সটেন্স টু এ লগ অফ এফ অফ এক্স দেখো লগ একটা ফাংশন এফ অফ এক্স আলাদা একটা ফাংশন লগ একটা ফাংশন এফ অফ এক্স একটা আলাদা ফাংশন ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলে ফেলতে পারি এই কথা লগ অফ লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ অফ এক্স ক্লিয়ার কথা কিনা দেখো তো যে লগ অফ এক্স এখানে একটা কি ছিল লগ একটা ফাংশন আলাদা ফাংশন এফ অফ এক্স একটা আলাদা ফাংশন তাই যদি হয় তাহলে লগ এর ভেতরে আমি লিমিটকে নিয়ে যেতে পারি লগ এর ভেতরে আমি কি করতে পারি লিমিটকে নিয়ে যেতে পারি কথা ক্লিয়ার সেখানে অ্যান্সার কত চলে আসে সেখানে অ্যান্সার কত চলে আসে সেখানে অ্যান্সার চলে আসে হচ্ছে লগ কত এল লগ এল ক্লিয়ার কথা সেখানে লগ এল চলে আসে অ্যান্সার কারণ দেখো এফ অফ এক্স এর ভ্যালু কত ছিল এল ছিল তার মানে কত চলে আসে লগ এল চলে আসে কিন্তু কথা হচ্ছে একটা যে লগ এল এর ভ্যালুটা এই যে লগ এল এর ভ্যালুটা এটা কিন্তু অবশ্যই শূন্য অপেক্ষা বড় হইতে হবে যারা তোমরা লগ এর শর্ত জানো তারা ডেফিনেটলি এই জিনিসটা জানো আরো একটা এক্সাম্পল আমি দিতে পারি তোমাদের আরো একটা এক্সাম্পল যদি দিই তাহলে লিমিট এক্সটেন্স টু এ লিমিট এক্সটেন্স টু এ আমি যদি বলি ই টু দি পাওয়ার এফ এক্স ই টু দি পাওয়ার এফ এক্স তাহলে আমি এই ঘটনাটা ঘটাইতে পারি কি ঘটাতে পারি এই লককে ই এর ফাংশনে এই উপরে নিয়ে চলে যেতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু এ দেখো ই টু দি পাওয়ার লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এল ই টু দি পাওয়ার এল কারণ কি লিমিট এফ অফ এক্স এর এক্সিস্টিং ভ্যালু কত ছিল বলো তো লিমিটিং ভ্যালু ছিল এল তাহলে ই টু দি পাওয়ার এল এটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি তোমাদের আগের যে ফান্ডামেন্টাল রুলসটা আমি পড়িয়েছি সেই ফান্ডামেন্টাল রুলসের মধ্যে এখন তোমরা আমাকে বলো এই জিনিসটা বুঝতে পারছো কিনা আর যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমাকে একটু জানাও আমি এটা আবার তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওয়েট করতেছি বলো একটু তাড়াতাড়ি বুঝছো কিনা 
খুব মজা না বলো তো এই যে একদম লাস্ট যে আমরা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রুলসটা দেখলাম সেটা বুঝছে কিনা সেটা খুব মজা না বলো যে এইভাবে যদি আমরা ম্যাথ করি তাহলে কি হয়ে যাবে একদম লিমিট আমাদের জন্য সোজা হয়ে যাবে এটা জানাও যে তোমরা বুঝছো কিনা বুঝতে পারছো কি আবার বুঝান ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটু খেয়াল করে দেখেন কিছুক্ষণ আগে আমরা যে ইয়েটা লিখেছিলাম ফান্ডামেন্টাল রুলসটা লিখেছিলাম সেই ফান্ডামেন্টাল রুলসটা কি বলেছিলাম বলেন তো ফান্ডামেন্টাল রুলসটা আমাদের কি ছিল আমি এখানে লিখছি দেখেন আবার লিমিট এক্স টেন্স টু এ ফগ অফ এক্স ইজ ইকাল টু আমরা এই কথা বলতে পারি যে এটাকে আমরা বলতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ জি অফ এক্স এইটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এফ কে রেখে লিমিট এক্স টেন্স টু এ জি অফ এক্স এটা লিখতে পারি এবং যার ভ্যালু আমাদেরকে কি প্রদান করে এফ অফ এম প্রদান করে কারণ দেখেন একটু খেয়াল করেন যে লিমিট এক্স টেন্স টু এ লিমিট এক্স টেন্স টু এ মানে কি এক্স এর ভ্যালুটা এ এর কাছাকাছি তাহলে ফগ অফ এক্স দেখো ফগ অফ এক্স মানে কি বলো ফগ অফ এক্স মানে হচ্ছে এফ অফ জি অফ এক্স এফ অফ জি অফ এক্স এটাকে আমরা কি বলতে পারি একটা ফাংশনের ভেতরে লিমিটটাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারি লিমিটটাকে প্রবেশ করিয়ে দিলে পরে ওই যে লিমিটিং ভ্যালুটা পাওয়া যাবে তা হবে কি এফ অফ এম এর সমান কারণ দেখো এল লিমিটিং ভ্যালু ছিল এম তাহলে এম এফ অফ এম এবার লিমিট এ টেন্স টু এ লিয়গ অফ এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স লগ অফ এফ অফ এক্স তাহলে লগ লগ কি একটা ফাংশন আর এফ অফ এক্স আলাদা একটা ফাংশন লগ একটা ফাংশন এফ অফ এক্স আলাদা একটা ফাংশন তাহলে আমি কি করতে পারি লগ এর ভিতরে লিমিটটাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারি দেখো এখানে লিমিটটাকে আমি লগের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি দেখছো যে এই 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 দেখো এই লগ এর ভেতরে এফ অফ এক্স এর ভেতরে লিমিটটাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি সেম কথা লগের ভেতরে এফ অফ এক্সটাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি ক্লিয়ার তাহলে কি পাওয়া যাবে যে লিমিটিং ভ্যালু এফ অফ এক্স এর কত ছিল লিমিটিং ভ্যালু এফ অফ এক্স এর কত ছিল লিমিটিং ভ্যালু এফ অফ এক্স এর ছিল হচ্ছে এল সেই জন্য আমরা কি বলেছি বলতো লগ অফ এল লগ অফ এল ইজ ইকাল টু কত জিরো ক্লিয়ার কথা যদি জিরো হয় মানে সরি লগ অফ এল কখনো জিরো হইতে পারবে না আবার সেম কথা এখানে আসি লিমিট এক্স টেন্স টু এ ই টু দি পর কি এফ অফ এক্স তার মানে আমি বলতে পারি ই টু দি পর লগ অফ এক্স এই লিমিটটাকে কি করেছি দেখো তো এফ অফ এক্স এর সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি আমি অর্থাৎ ই এর উপরে নিয়ে গেছি ই এর উপরে যদি নিয়ে যাই তাহলে এটা এটা পাই বকর আবু বকর সিদ্দিক মিয়া ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেছে তো চার শেষ Oh. <coughs> 